回到过去，改变未来，谁不想呢？可是，也已经是世界首富了呀！啊，那不可能的，不可能！这种烂大街的剧情怎么就给我碰上了？而且还是穿越到了最落魄的时间。冷静下，租这个房子的时候，应该是十八岁。顿悟也是在这一年里。在王者大陆，顿悟就意味着会有武者工会找你签约，能赚很多的钱。没想到。在二十岁那年，我出任务的时候被巨妖捅破了任脉，什么废人！我们不收留白吃白喝的废物，滚吧！没过多久就被工会给打发走了。几个月后，我拿着赔偿款买了个破房子，没想到赶上了拆迁，赚到了人生的第一桶金。讽刺的是，这桶金比我以往努力赚的都要多。自此。我走遍了王者大陆买房子，又得到了几次拆迁款，之后成立了许多个地产工会。不到十年的时间，我已经坐拥了王者大陆三分之一的土地权。往后的几年，随着异界之门的打开，大陆上适合人类居住的地方越来越少，土地的稀缺导致了房价的高涨，而我的地产工会奇迹般的躲过了大战的波及，于是。在四十岁那一年，我出售了手上的全部土地，借此登上福不死富豪排行榜第一。后来，我宣布退出地产界那天，地遮天拿着这东西来找我，你会需要这个的。这次次元大战的战利品，卖你。这家伙，武力的天才，还是个帝王，率军多次跟其他次元的怪物大战。要知道，打仗可是要烧钱的，啊，哼，多少钱啊？哼，一千万亿。呃，再见。哎，可小刀，哼哼，这东西能复原你的任脉。确实很吸引人，一个亿，成交。呵，之后，哥几个为了庆祝我退出地产界，开了个 party。哎、啊、哎、啊，我说兄弟，你这个镯子咋用啊？哎，老穷啊，实不相瞒。这个雨极神器怎么使用啊？我也不知道。等会儿把你房子给炸了，可别怨我啊！哎哎，哈哈哈，支持七天无理由退货嘛？啊！昨天喝的真的有点多。不过，这个镯子到底该怎么用啊？就这样糊里糊涂的给穿越了，地遮天，你阴我，辛苦了半辈子，总算冲上了人生巅峰，你现在让我重新再来，老天，你玩我吗？吵吵嚷嚷的干什么？收租了，小子，月尾了，这个月租金要涨一倍。<笑>森哥，我们过会儿去哪玩啊？嘿嘿嘿嘿，别急。等我把这栋楼的租收完，他是房东的儿子，除了一身祖传的装备还不错外，就是个废物，而且很快就因为这身装备被黑护舞者盯上，最终被大卸八块。我说，炮灰都是这样赶着来送装备的吗？你你你，你说谁是炮灰啊？哥、啊，啊啊！那这是怎么了？地震了吗？能力保留了过来吗？而
而且我的任满也恢复了。嗯，这身子也真是弱得可怜，长期的营养不良，只是稍微活动了下，就已经累得发虚。哎，又回到了这个城市，真让人怀念啊！这时候的异界门，已经有开启的苗头了。可怜的城市，被那些莫名出来的禽兽弄得面目全非。好饿呀、啊，有没有饭馆呢？啊！救命！这是呱呱兽，濒临区，怎么会出现这么多妖兽？发生什么事了？听说里头有熊啊！哎呦，晴天白日的！说是那个二世祖被人打了啊？哪个二世祖？姓孙的光头？嘿嘿，活该！去，小心被他家人听见。真是吓人，太残忍了！行凶者就这样走了？是的，大人。目击证人在何处？大人，你可得给小女做主啊！我和三哥只是来收租，没想到那个凶徒上来就给了三哥一拳，不仅打晕了孙哥。包大人，嫌疑人资料查出来了。嗯，你也。行凶者叫郝球，今年十八岁，两岁母亲病逝，父亲童年失踪。贫民区长大，十六岁来到这个区域，一直租住在这所房子内，一天打五份工。万里无习无史，武者登记处无记录。哎，包大人，不好了，城区有妖兽袭击平民。而且数量有数十只之多，数十只的妖兽，快通知护城队，联合其他武者工会，请求支援。包大人，听闻事发地已有武者在场，那太好了，有多少个武者队伍？仅有一人。啊，少侠，你没事吧？哎，这身子。没经过锻造，实在太弱了。什么？走！啊！与我就死吧！这是什么声音？啊！还来，有完没完呢？力量、体力、反应力，比穿越前的自己弱了不止一个档次。还好知道金本福是能扛住部分伤害。还有这把能日飞八百里的剑，好像还有什么隐藏能力，难怪当年会被黑狐武者们盯上。贫民区怎么会有这么多呱呱兽啊？不行，得先冲出去。难道？啊！果然，异界门。我想要把这个门毁了，这些家伙就没地方能冒出来了。这是火箭弹！快快快！护城队来了！救了！总算来了！啊！这位小哥，我替被救的老百姓们感谢你。这这这衣服不错呀，还有自洁功能，这辈子都不用洗衣服了。哪里买的？这身打扮好像在哪里见过。鱼翅手，你们被包围了！别动
，这位小哥好身手啊！你所属的是哪个武者工会呀、啊？我没有加入工会。啊！敢问小哥，你尊姓大名？这人怎么越看越眼熟呢？我叫郝琼。好虫，我记得了，就是早上那个。嗯。哈哈哈哈，小哥，你年纪轻轻就有如此实力，真了不起啊！可否留个联系方式，待我向上级汇报，给你评个见义勇为奖，还能有几千块的奖励金哦。嗯，包，包大人。<笑>我今天刚顿悟，是个新人，还没有加入任何工会。这是我的微信名片二维码，拿去吧。<笑>这个年代，新的顿悟者可是非常珍贵的。最近的两年间，武者这一身份慢慢的取代军队跟这些护城者。各大工会为了寻找新顿悟者，对提供线索的人都会给予很丰厚的奖金。尤其是表现出极强潜能的新人，这些工会更是会不遗余力的争抢。哎，给我一张，那里还有？我也有。呃，那个小哥，能单独跟你聊聊吗？比如我这种，刚顿悟就能做到正常舞者，需要训练个三两年才能达成的事情的新人，大人，帮个忙。什么忙、啊？哦，他真的是刚顿悟的武者吗？让他们到富德城的天上人家来找我。让他们到富德城的天上人家来找我。这是御剑飞行。喂喂，是皇宫会吗？喂，绿宫会咨询台吗？嗯。我发现了刚顿悟的舞者，这位顿悟者相当厉害。我不仅拍了视频，还拿到了他的微信号呢。哎呀，差点耽误事儿，你们也快打电话给其他工会。是。喂，我是包青云，发现顿悟者是高手，高手高手高高手那种。怎么满街都是小卡片啊？您好，您的电话已经接通，紧急收取缴费。不是吧？怎么打不通啊？充十块钱话费，谢谢。哦，当着了哈。师傅，那家店是天上人家吗？对啊。这位小兄弟，看你这身打扮，是外地人吧？这天上人家可是数一数二的黄金会所。城里的顶级富人聚集地，如果肚子饿的话，还是换家店吃饭。哎，小兄弟，站住！这里只招待 VIP 客户。哼，且慢。以后这位小哥就是 VIP 会员，他的入会费我蓝工会出了。哟，啊，口气真大，入会费才几个钱。小哥哥，不如来我皇宫会，要去哪里吃什么，尽管开口，我请。皇宫会和蓝宫会的人，这两张怎么同时出现？啊！不知皇宫会和蓝宫会，九大宫会都来了。这个。这个，还有这个不要。嗯，其他的全上了。好穷小哥的气质跟我们子公会相当般配，加入我们吧。你们乞丐帮子公会跑来凑什么热闹？这次我绿公会志在必得，劝你们都回去吧。最早到这儿的是我们蓝公会，他是我们的。奇怪了，谁规定了先到先得的？我先发现，一个来我们工九大工会来了七个，地遮天的黑工会没来。嗯
好，求少侠你好，我是白公会的人事主管白露，希望日后能多多指教。白露，福不死财富排行榜第七名，白公会会长白巅峰的女儿，职业女强人呢。这些家伙，明面上好像很重视新顿悟的舞者，各种奉承诱惑，实则只要签下任意一家的卖身契，往后的日子就只剩下给他们任劳任怨的卖命。够了，谁再吵就出去。蓝公会的、嗯，能请你先离开吗？呃，我们蓝公会可是乌纱帮、青铜派、河豚门等数大门派合并而成的工会，实力强劲，根基稳固。郝少侠是在开玩笑吧？对，一定是在开玩笑。蓝公会乌合之众，表面风光，内讧不断。最终落得个被黑工会吞并的结局，请回吧。人家都叫你走了，走吧。我们蓝工会会让你后悔的。剩下的各位有什么打算呢？要让我签约，起码得给点诚意吧。我们白工会出三百万。三百万，白工会疯了吧？虽然这个新人表现出众，但也不至于开出这种高价吧？对呀、啊，天才级别的动物者最多也只有二百万的先例，这个家伙值这个价吗？三百万，我当年进入的工会给我的签约金额只有区区二十万。嗯，不过这些人的激情还不是很足啊。我黑工会出五百万。啊，黑工会也来了，又来抢抢新人。黑工会名义会长亲自来抢人，少见啊！啊小心小心！打钱！啊！<笑>不好意思，手滑了。黑工会的两大护法同时出手，还是对一个新人，这小子要凉！啊，太血腥了！雕虫小技，什么？好小子，既然能接下我们两兄弟的暴拳屠龙刀，你值得被我俩碎尸万段！这是金角银角的成名绝技，突破天际的钻头。据闻两个人合力使出，就算是有 A 级实力的武者都难以接下，而且中招者会被搅成肉泥。金角银角，要不是来了这两位，还真不好收场了。够了，金角银角，住手！呃，是，小姐。哎呦！不好意思，手又滑了。这是什么？啊、你小子自找的，给我们化为烂泥巴！哎呀，够了！啊、呃！为什么这家伙？呃、好像很熟悉我们的攻击。哼哼。只是运气而已，再来！啊、你们适可而止。郝琼是我白宫会看上的新人舞者，你们一来就要夺其性命，真以为我白宫会没人了？哼，这女人从一开始就躲在背后观察，看我有没有值得他们工会出手的价值。她再慢点出手，我可要溜了。走吧。啊！可是大小姐，这小子刚刚……看来二位对我的决定有所质疑。啊！属下不敢。这黑工会官宦气息还真重。喂，嗯，帮我给你哥地遮天带句话。准备好现金，等我去找他七天无理由退货。你叫郝琼对吧？我黑工会。记住了。哼
好穷少侠，我们不如找个安静的地方，单独聊聊签约的。五百万，有人出高过五百万的价格吗？哦、啊，对呀、啊，他还没签约任何工会，只是刚顿悟就能跟黑工会的两个护法抗衡，这种天资简直逆天了。我们出六百万，一千万，一千一百万，一千两百万。一千三百万，一千三百五十万，一千四百万，哼哼，一千五百万，一千五百零一万，一千六百万。这个家伙，我白工会出三千万，外加百分之一的工会股权。股权？一个新人签约而已，直接成了工会股东？白工会也太拼了吧！好穷少侠，现在我们可以聊聊签约细节了吗？来来来。咱们去隔壁厢房聊，走，吃的跟打烂的赔偿，都让白工会结账。呃，小姐，刚那位叫郝琼的，好像是认识少爷。谁知道哥哥是在哪里惹下了祸根？叫人调查下他的底细。是。我调查过你的过往。没有出色的武学才华，更没有名师指点。虽说又瞬间成为高手的顿悟者，但你看起来不像，而且抵挡金鹰两大护法的动作，似乎很熟练，就好像私下练过很多年的样子。你能解释下吗？哇，这可是个人隐私，我拒绝回答。难道要我告诉你？这金角银角当年是我家东门门口的门卫吗？老熊，你也知道，异界外的魔兽正密谋侵入王者大陆，我们必须先发制人。你先借我什么意？别闹，想还钱，你还欠我五个亿没还吧？哈哈，当然有借有还，我们是讲诚信的。这两个护卫。以后就跟你了，金角银角，来表演下你们的成名绝技。少主，请三思啊！哎，顺便给郝琼讲解一下，你们功法的命门在哪里？对了，我对合同有点小小的修改意见。哼，哦，如果是一些小修改的话，我会尽力满足你的需求。<笑>谢谢白小姐，也不是什么大改动。你看一下，从这里开始改，一周工作六天，改成一周工作三天，加一条保障按时下班。加班必须得到我本人同意，并且五倍加班费，出差报销开支。当然，我也不是大手大脚的人，这点你放心。任务所得的两成归我个人所有，如果是 A 级任务，我要占五成，每季度递增股权，一年不得低于百分之五的股权增益。如果工会发展壮大，希望能分得个地方管理权，也就堂主什么的。这些苛刻的要求，我们怎么可能答应？<笑>贵公会无法做到的话，我就去找其他公会聊聊。肯定不会答应啊！为了平衡武者的利益，别说增加这些，增加一条都不可能。你凭什么认为其他公会会答应这些无理的要求？况且我们白公会给出签约金额跟股份条件，其他公会根本不可能给到。不行，难得有这么高资质的新人武者。为了工会的发展，还是得拉拢他才行。少侠，我真的很有诚意，希望你能加入我们白工会，白工会不会让你失望的。来了来了，这女人最擅长的招数，交际花白露。<笑>要不是在未来知道她一些事，肯定会被牵着鼻子走。啊，既然白小姐这么有诚意，我不退让一下也太说不过去了。嗯嗯，看在白露小姐你的面子上，那我就只保留一周只上三天班这个条款吧。哈哈哈哈哈哈！白小姐，整理好新合同应该也需要点时间吧？我就先去舞者机构登记身份了。嗯，我一定尽快理好新合同。少侠慢走，一周三天班。还是给我面子，为什么有种被他摆了一道的感觉？曹部长
，这是今天早上发生在平民区的妖兽入侵事件档案。嗯。经查实，这些妖兽并非来自南边荒芜之地，而是从忽然出现的异界门内过来的。最近有没有新人舞者过来登记？新人。我们这个区域已经有两个月没有登记过舞者了，想混个舞者证书而跑来测试的门派弟子跟散修倒是不少。我明白了，你先出去忙吧。是。进来。曹部长，一楼舞者登记处的舞者测试机有故障。啊，又坏了，这个月都第几次了？尽快修好吧。不及格，下一位。有没有搞错？我昨天还能进五十分，现在才十分。你们的机器是不是坏了？下一位。道友，哎，这机子肯定有问题。越来越多了，快让开，等我了。部长提一下，要限制每日测试的人数才行。你好，嗯，请问一下，舞者登记表是交给你吗？啊，你很脸生哎，是那个门派新招的弟子吧？真是。刚入门就忽悠过来测试，郝琼，你就是郝琼，我看到了你今天的表现，太好了！我们这里已经很久没有出现过新队伍的舞者了，<笑>过奖了。我先向你介绍一下舞者的划分吧。舞者从力量体系上，从低到高分为 E、D、C、D、A、S 六种，而从修炼体系上。分为有属性舞者和无属性舞者。有属性舞者在顿悟的时候，自然灵气会进入丹田，形成特殊的属性。除了金木水火土五大属性外，其他的特殊能力也归类到有属性舞者一列。如果是有属性舞者的话，在评级上是很有优势的。<笑>我想我应该就是单纯的无属性舞者。啊，这样啊，那请跟我到这边来。这里就是无属性舞者的测试场所了。测试的方法是使出最强的爆发力攻击测试机，达到及格线后进入元气门，打败里面的怪兽，获得天地元气馈赠后，就算测试成功。请问你要选择哪个级别？一级，最低那种。确定吗？级别越高，元气门给予的馈赠就越强，这对你自身的修炼也是有好处的。不用了，我就混个证件，什么级别不重要。切，我可不是那种贸然选择 S 级测试，最后死在里面的愣头青。一级六十分就及格，我想这对你来说应该是轻而易举的吧？呃、没有没有。上一世，我参加同样的测试，只能堪堪及格。这一世，可以得到多少分数呢？一身巨气。继承丹田，这种感觉值得久违了。快看，这是元气世界帝国。老九，这本如来神拳卖你三千万。不要，我又不能修炼。喂，这可是圣女拳。虽然是最低级的，但它的好处是，只需要动用十分微弱的元气就能驱动，是不是很适合你？哎，哥，你叫，这是天地元气。啊，他及格了，好久没看到新武者诞生了，虽然是最低的一级。三千万的武林秘籍就这，你这天卖我的绝对是假货。嗯，天地元气已成功汇集，您在通过元气液进入元气空间后，即可进行战斗测试。我们将通过这个显示器观测你的战斗过程。嗯，不必担心，一级的测试是很安全的。不担心，我只是混个舞者执照而已。嗯。这元气液也不知道多少人泡过，真丑。看，他
他进入元气空间了，不错嘛。少侠，听得到吗？听得到，听得到。怎么感觉和上次来过的不太一样啊？啊，不好意思，因为技术故障听不到你的声音，但我会一直在这关注你的情况。在元气空间里，只要还有一口气，就都可以把你从里面提取出来，所以不用担心测试安全问题。啊啊这是天地元兽，是 S 级测试才会出现的怪物吗？嗯、少侠，你这是在干什么？哎，他是在跟我们打招呼吗？你好啊！快放我出去、啊！他跑什么呀？呃，不知道。不过这跟头翻的挺有水平。你们这群白痴，没看到我根本不是这只天地元兽的对手吗？快把我捞出去啊！难道说，少侠，你不用跑来跑去，在原地等怪兽降临就行了。他们看不见这只怪物。这都一个多小时了，怎么还没出来？显示器供电也没恢复，小姐，你这里的机器出毛病可不是一次两次了。发生什么事了？曹部长，有位新人舞者已经进入元气空间一个多小时了。一个多小时，新人舞者，表盘怎么调的是 S 级啊 ？S 级，我明明调的是 E 级。啊，供上电了。S 级的测试做不好可是会没命的，恐怕他已经跟元气液融为一体了。啊啊、这也太惨了、啊！到底是被什么东西撕成了这样？也就算死，也要拉你这畜生垫背。他还活着。这是元气液，我从元气空间里被传送出来了。糟了！我的四肢恢复知觉了，这就是 S 级的天地元气馈赠吗？果然，尸体都还在。看来这只元兽。是带有隐身属性技能，怪不得外面的人看不到他。可我现在的身体承受不住这么多元气啊！快停下！如果再不出去的话，我……这是……啊！他这是死了吗？不是吧？哎，我的脚，我的脚！只要能在元气空间内活着回来，身体的损伤就都会消失。恭喜你获得天地元气的馈赠！哇、啊！不是说一级测试没危险吗？我刚才可是差点死在里面。你们必须给我赔偿。这里的领导呢？让他出来给个说法。我就是这里的负责人。哼、嗯，曹无言。这家伙怎么在这儿？这辈子不想再遇到的人当中，可有他一席？请随我到会客室来，我们可以在那里详细讨论你的赔偿。呃，算了，我也不是小气的人，你们尽快把舞者证书给我就行。我还有事要先走了。这恐怕不行。由于机器故障。虽然你申请的是 E 级舞者资格，但进入的是 S 级的测试，我们需要详细了解你的测试情况才行。告诉我，元气空间里究竟发生了什么？
。啊哈哈，原来是 S 级的测试啊！怪不得我被那怪兽追了一路，我差点就被天地元气撑爆了身子。给我一级的武者资格证就行了，我也就那个实力。哈哈，详细说明，不可能，这辈子都不可能的。白露小姐点名让我下午去荒芜之地执行任务呢，我是真急着走。原来是白宫会的舞者，既然白露小姐有要求，那我们也不好耽搁。<笑>你的舞者证过两天就制作完成，这是临时证件，少侠收好。多谢，那就告辞了。哼，可算把他们糊弄过去了，得尽快启动下一个赚钱方案要紧。喂。梁小飞的那个，嗯嗯，赶紧下来，这里是荒芜之地的边界，平民禁止偷行。我嫌你呢，在这瞎叫。会飞的能算平民吗？万一这货是黑户舞者呢？黑户，那我们不是死定了？这是我的舞者证，劳烦放行。临时证件。你是新人舞者，就算是舞者，也不能擅自进入荒芜之地。包袱打开，我们要检查你是否携带了违禁品。哎呀，嗯，我是白宫会的舞者，正在执行紧急任务，不如你们直接跟白露小姐确认吧。为了方便办事，各大工会可没少给好处费，尤其是会长在服不死排行榜上有名的白宫会。白露，是白宫会会长的千金白露小姐吗？既然你是白宫会的成员，肯定是没问题的。果然，那就烦请小哥开门吧。快开门！来嘞！开门！啊啊、推门人，他们是这片大陆上最卑微的人，不到万不得已。没人会接受这项残酷的工作。停住！把他释放、啊！只是为了自己能活着，家人能活着，接受撑起帝国大门的任务。哼<笑>！而这帮高高在上的饭桶，却被帝遮天那家伙称之为最伟大的人。注意安全啊，少侠！再会！谁又能想到，八年后？在这个隔绝荒芜之地的结界破灭时，这座城里的所有人，不论尊卑，都被大陆抛弃，沦为了牺牲品。等着与我合干，努力赚钱，赚足够多的钱，复刻敌国的钱，这才是我的目标。荒芜之地。哎呦喂！哎，这是……哎，谁的钱掉了？还有干粮？是刚刚那个小伙子掉的吗王者大陆第一次出现了异界门，源源不断的低级智商妖兽从门内跑出，一年内毁掉了大陆近乎五分之一的土地。王者国君集结了当时最强的武力，对妖兽进行清扫，但妖兽的繁衍能力及适应能力远远超出人类的想象。最终，大陆的智者们。制定出了一个并不聪明的方案，创造一个虚幻结界，把妖兽群引诱到一个被遗弃的城市，也就是现在我们称之为荒芜之地的地方。但在不久的将来，妖兽将识破这个虚幻的结界，荒
万物巨地的高墙，也无法阻挡能飞天遁地的妖兽群。快，向那边增援！一场差点毁灭人类的灾难就此降临。直到一个男人的出现，拯救了这场灾难。那个地表最强男人，地遮天，他在极短的时间内消灭了所有妖兽，自此。这个混蛋一战成名。嗯。与此同时，又有一个异界门在荒芜之地开启了。这扇门连接了一个拥有高度文明的世界——魔法大陆，一个存在着剑术与魔法的奇幻世界。此后，这片大陆最荒芜的大地摇身一变，成为了大陆最繁华的城市。作为连接两个世界的中轴地，这里的地价。也长得非常恐怖，所以，我必须要赶在那之前把这块区域给买下来。尤其是脚下这块地，连接魔法大陆的异界门就出现在这里。嘿嘿，这个地方将来建一个王者金融大厦，这里运输中心，这里整个七天大客栈，还有天上人家大饭店。嘿嘿，啊，用不了几年，冲到富豪榜前三也不在话下。只是在那之前，要清理的障碍也不少：怪兽、污染地、一些偷渡过来的势力。算了，还是先把能赚的资源给挖光先了。话说，那只天地元兽的隐身能力还真是方便，就是不能持续太久。嗯，这声音是……哎、啊，这小孩怎么那么能跑？少废话，我追上那个外婆妞，卖了她，我们就发财了。小、啊、子不错呀，来，乖乖跟着哥哥们走吧。<笑>跟着哥哥们走吧。滚开，离我远点！小朋友，哥哥们带你去个好地方，好管你吃喝不愁。<笑>是狼的人，抢劫、绑架、贩卖人口，只要能赚钱，什么都会去做的垃圾，且其组织规模之大。令人瞠目结舌。赤狼的核心成员中，甚至有 S 级的黑户舞者，他们的势力早已渗透到官府层面，进入荒芜之地也不是什么难事。不过我更好奇的是这个小女孩。这是你们逼我的他是舞者，迎宾道者，今阵列在前。到了，红莲爆裂、啊！这，这就完了。这下我们发达了。快给老大打电话！哎喂，老大，我们找到个会变身，不,不对，会变身还会放烟花的舞者，还是个外国妞，我们这就带他回。哼！啊啊、你，哎、啊！认识，大魔女荣泽洛英。在我记忆中，王者大陆经历过六场足以让这个世界毁灭的巨大灾难，其中一场是火灾。八年后的某一天，一个披着银色卷发的魔女出现在王者大陆国都的上空，降下了能让整座城市燃烧殆尽的火焰。
刻间，目光所及的一切都开始燃烧，包括我买下的物业，以及城内无辜的居民。他让我第一次感受到绝望，我讨厌绝望。这么华丽的登场，收你两千万，不过分吧？啊、地遮天，抱歉，来迟了。一亿，不，两亿！可恶，十个亿！把那魔女的人头给我摘下来，立刻！成交，好兄，别被仇恨冲昏了头脑。如果可以。尽量活着，至少要活到结款。这场与魔女的战争，连同熊熊燃烧的大火，整整持续了三天三夜。数十万的军兵及武者，在这场与火魔女的战役中牺牲了。虽然魔女最终被击杀。但这次灾难，给所有人带来了无法磨灭的创伤，以及巨大的经济损失。而这一切的罪魁祸首，是他，这个让我一辈子无法忘记的女人——龙子洛英。啊！这怎么是个？而且，他这是闹哪样？啊！我不管，我不管，我不管！你救了我的命，以后我就是你的同伙了。我我很好养活的，不累赘的，我还能变大缩小，我还我还会魔法呢。以后你杀人，我就帮你放火。只要你帮我离开这个世界，我我什么都可以。你闹够了、啊，你走吧，我对小孩没兴趣。这种能毁掉半个国都的变态，装嫩，骗谁呢？不过，在未来，魔女的赏金可是天文数字。哼哼，他现在身无分文，只能在最近的城市落脚。回去就让工会的人监视他。等过几年，他一旦有祸害的苗头，我就立刻宰他换钱。想甩掉我，能也没有。少年特制的椒盐，嘿嘿，再抹上蜜糖，这道蜜汁烤狼就做好了。嗯，嗯，滚。难缠的小鬼，不管他，正好加餐。啊！啊！哇！加餐，三郎开泰。烤狼，不狼俱全，六狼轮回，七步断狼烤，哈哈，八方接狼香，一狼九步烤，赶紧滚！嗯
我，你够了。我都在考第十六只狼了，你是要这群狼灭族吗？还是说你真的那么想死在我手里？吃过烤小孩吗？听说很好吃。啊。会洗碗吗？可以会。好，好吃。你是怎么到这儿来的？告诉你啊，我可是很厉害的。如果有什么计划可以拉我入伙，我们一起图谋不轨。赏金呢、啊？我我是魔法学校的学生，那天在操场上练习火焰，突然面前出现了一个奇怪的魔法阵，我好奇魔法阵里面有什么东西，就走了进去。当时我一跨过去，法阵就消失了，而我来到了和洞窟一样的地方。那里的人看起来就像奴隶，让我很不舒服。那些人感觉不是很友善，他们看到我吓了一跳，就连声大喊着来抓我。我逃跑了，跑着跑着，我就跑到了这里。给我追！我让他跑了、啊。对了，我还留意了那个发号施令的人，个子很矮，脖子上。围着一条蛇，洞穴，奴隶，脖子上围着蛇的人。魔、嗯、法、嗯、学校啊，你是魔法大陆的人吧？这儿可是王者大陆啊！你进的那个门是异界门，一旦关闭就很难再打开。如果我没猜错，你回不去了。回不去了？不，只要我努力学习魔法。肯定有办法回去的，在这之前，我能跟着你吗？我会给你报酬的。跟着我？我的雇佣费可是很贵的。你身上有什么值钱的东西，都掏出来吧。钱这东西啊，生不带来，死不带去。我我没有钱，也没带值钱的东西。没钱？没钱还想跟着我？我可以帮你干活当报酬。好、啊，你能干什么活啊？我可没有闲钱养饭桶，不给钱就滚蛋。可我实在没别的办法了。这魔女也挺可怜的，我倒是有个办法。十二只狼国应该有十多个人，难怪敢杀我们赤狼的人。算他们跑得快。李庄主，这里没有其他武者的踪迹，他们抛下那个小鬼逃跑了。很好，虽然我现在值得赏金不少，但这些工会也要掂量下自己有没有那个能力得到那笔钱。小朋友，大人世界是不是很残酷？我们出动几十号人，那帮家伙就这样跑了。荒芜之地，到处都有怪兽，他们跑不远的。嘿嘿嘿，小鬼，被人出卖的滋味不好受吧？哼，又来残酷的现实是不是严重扭曲了你幼小的心灵？其实我小时候也有过相同的遭遇。李堂主要开启洗脑模式了，嘘，别多管闲事。哎，我是不是眼花了？有只烤狼在飞。你才关注点，不应该在后面那些哥斯楼身上吧？啊，好香啊！哥斯龙怎么会出现在这里？啊，快，用烟弩攻击他们的眼睛！不出攻了！啊！不好，又有哥斯龙过来了！哎，紧接
受伤，也敢在我们赤狼地盘撒野！韩一击，李堂主的毒蛇果然厉害，葛子龙被咬一口，立即毙命。呃、谁、呃？赤狼十四堂堂主，李顺苗，赏金六百万。<笑>到手了。呃堂主刚说完大话就挂了，那家伙还对着堂主尸体拍照。我饿了，等会吃什么？今晚给你加餐，现在还是先跑吧。是真的没问题吗？没问题。最危险的地方就是最安全的地方。不，我是说。你这锅东西吃下去真的没问题吗？哼哼，当然没问题。这锅里的食材都是舞者梦寐以求的滋补品，尤其是这只，因为药用效果在后世被捕捉至绝种的毒蛇。嗯，后世。哎，你就说你吃不吃吧。笑，我感觉实力比以前强十倍不止。他他他他他他他啊！啊，可恶啊！这个熊孩子居然胡闹了一整晚。<笑>你看，我能控制住火焰了。啊！行了，快住手！在那，我们就要被赤狼的人发现了。哈哈。嗯，这些圈圈是什么？发财的地方。嘿嘿，那里可藏了我不少宝贝。你的？当然，我迟早都会买下荒芜之地，所以这里的大量植物、矿物以及外来生物，还有那些无主的宝藏，都是我的。走，哥带你去寻宝。哇呼！呃，喂，哪位？我现在没空，挂了。擅自借用我白宫会名义闯入荒芜之地，那里的怪物可不是好惹的。你也不着急联系我。白露，合同怎么样了？已经完成了吗？这两天不见，你就不能先问候下人家吗？没什么事，我挂了啊。合同我跟会长商量了，没问题。但这毕竟是一个待遇非常高的合同，所以我们希望签约前能让郝琼少侠进行一次入会测试。这需要你与工会的舞者进行比试，既能证明你的实力，又能让大家认同你以新人身份拿到如此高额签约金之事。入会测试，如果测试不通过，就把我扔了。不，好穷少侠，你别误会。如果测试不通过，我们也不会取消对你的签约，只是在合同上做一些改动。哼，想押解、啊？好，我接受测试。不过，我也有条件。如果我赢了，签约金加倍。嗯。<笑>好穷少侠，你可真幽默！啊！这东西好吃。你能不能滚下来再吃啊？我们这是要去哪里呀、啊？赚钱啊！你以为吃这些东西不要钱啊？好球少侠，欢迎来到白宫会。这女人是什么人？当然是给我们钱的人。哎，好球少侠，这位可爱的小孩是……嗯、啊。
，我岳父岳母的亲妹妹，买小孩不？便宜卖你。啊。好穷少侠，我们是正规工会。我开玩笑的，接下来直接去测试吗？不急，在这之前，我们白工会的会长想跟好穷少侠你聊一聊。白工会会长，不仅是王者大陆第七有钱的主。还是最先顿悟成为武者的天才之一，请。<笑>欢迎光临。哎，哎，你好，你好，你好，你好。啊<笑>，好穷小兄弟，久仰大名啊！哎呦，白老先生，失敬失敬，有生之年能见到您，晚辈真是死而无憾呢、啊。刚顿悟就能击退黑工会两位护法，日后绝对是人中龙凤啊！哎，没有没有没有没有，白老先生才是我辈偶像。哈哈哈哈这两个人认识的吗？听说小兄弟对合同提出了新的要求，如果测试中击败我们的武者，签约就要双倍酬金。哈哈哈，所以白会长，你是答应了我的要求吗？那要看你值不值这个价。你要试试。好啊，小子，三千万再翻倍，还有股份，知道我一年的年薪才多少吗？想来骗吃骗喝，先把你整个生活不能自理。老不死。在现在这个功法欠缺的年代，还能拥有这种程度的元雅，简直是怪物。换作是上辈子，在这种元雅之下，我得吓到尿裤子。但现在，我可知道了不少克制元雅的办法。哼、嗯！爹<笑>，你们干嘛呢？白露，重修合同。嗯，小兄弟，不如我们玩大点儿。如果你赢了正式成员三次，签约金就改成三亿，你看如何？三亿，这老头子很有意思啊。<笑>好啊，<笑>三亿，会长你很慷慨啊。可我要是输了一个怎么算？<笑>小兄弟，被你发现猫腻了。能赢一位就能签约，赢两位四倍签约金，赢三位的话三个亿，这样不亏吧？三亿，小姐，会长他老人家是不是老糊涂了？我相信父亲的眼光。好球，请跟我去测试场地吧。这里是培训室。我们白工会有各种强化武者自身能力的器械可供使用，只要是我们工会的武者，我们都会不惜重金让其实力得到提升。哇，居然有这么多元气液，难怪白工会的发展这么迅猛。这就是那个新人，我可没看出他有什么特别。签约金这么高，简直是狮子大开口。到了，这里就是我们白宫会的比武场，也是进行测试的地方。这里有多个法阵加持，以确保外围观众不受到伤害。其中迷幻法阵会随机切换各种环境，考验武者应变能力。这里观众不少啊，毕竟。这种新人测试的事还是很少见的。听说了吗？就是这家伙，现在又加了个双倍的要求。他之前就开价三千万嘛，现在是六千万。队长，那就是传闻中的新人。嗯。小哥哥，加油啊！我压了你二十块呢，别辜负我们对你的期待。狂妄自大，要是实力达不到标准。就把他打残了，扔出去。是，队长。好穷少侠，我建议你换上工会特制的战斗服，他能在战斗中帮你抵挡一定的伤害。哈
，衣服我就不换了，麻烦。白露小姐，请问我的第一个对手是？我，你就是郝琼。我好像在哪见过这家伙。马国宝，潜力相当高的武者，风属性，在后世创立了混沌门，在这个时候才刚顿悟不久。算是比较出众的新人，就是这家伙要价六千万。看他的样子，两只手都不能折得动我一根手指头。好、啊，来，给我折折看，不折是小狗。你，嗯，哎，好了，你现在还不是比武的时候。哼。你给我等着，小兄弟，不要过分激怒对方。切，队长，你看他来了。嗯。为了公平起见，郝琼，你可以选择使用自带武器，或者用我们提供的品级相同的武器。我选择自带。很好。我的七星连环棍会让你感受到什么是绝望。哦，郝琼，你准备了什么武器？啊、哦，这把剑我在视频里看过，应该是个不错的神器。拿着，去后面等我。嗯、啊。少侠，你这是？我徒手就够了。嗯。年轻人很狂啊，跟我年轻时候很像。场地切换为森林模式。徐队长，你猜他能撑几个回合？我看过他跟呱呱兽的战斗视频，他手上的那把武器应该是一把级别很高的神器，但现在他主动放弃了这把神器。真是个傲慢的家伙！啊，怎么感觉有人说我坏话呢？要知道，马国宝的实力在新人武者里是前三的人物，击杀数十只低级妖兽，他也能做到。如果我没猜错，这场比试将会很快结束。测试开始！去！什么嘛？还以为会直接冲上来。今天过后，你将会是个废人。嗯、啊，我会一边边的敲断你身体的每一块骨头。你放心，我不会对你的脸部动手，因为那个地方可以让我观赏到你痛苦扭曲的表情。哦，啊、太快了，看得我头晕。哼，马国宝这家伙，已经可以驾驭这种速度了吧？他是风属性武者，越是不停的移动，速度就越快。想要击败马国宝，就必须在他加速前分出胜负。而现在，这种无聊的比赛已经没悬念了。队长的见识永远都那么超前，要不我们怎么会如此死心塌地的跟随他的步伐？看，马国宝要出招了。这种速度，就连你也很难接下吧？七星连环棍！啊！呃、啊！啊！你不叫不折啊！下一位。啊！<笑>跟我想的一样，果然有两把刷子。三队队长，呃，绕一绕，谢谢。会长，麻烦你准备一下。啊啊啊、下一个换你上场。好球少侠，你没受伤吧？啊啊啊！没事，就是用力太猛了，拳头有点疼。小兄弟，谢谢你
，你在打败马国宝的瞬间把力量收了回去，否则他已经在那一击之下抱头而亡了。<笑>哪有，我可是使出吃奶的劲儿了。要不是那家伙飞来飞去给我蓄力的时间，我也不会赢得那么潇洒。你这种拳法应该有个名字，好像叫……如来神拳，老夫年轻的时候也曾有幸见过这种从天而降的拳法，没想到有生之年还能再次见到。小兄弟，你真是让我吃惊啊！哎，会长，你真幽默，我怎么会这么高深的拳法啊？真的吗，小兄弟？是的，白小姐，几天没见，你还好吗？徐向南队长，这一场由你来进行新人测试，请务必点到为止。嗯，白小姐放心，只是六千万的新人，我会下手轻点的。毕竟当年我可是以八千万被签下的，也同样经历过新人测试。六千万的新人也是难得的人才。六千万。哦，来了，我介绍一下，这位是我们白宫会三队的徐孝南。哈，这位是即将加入我们工会的舞者郝琼。你好，欢迎来到白宫会，你的实力确实不错。测试通过后，我们三队很欢迎你的加入。啊，我没兴趣。啊、你从我进来开始，就一直在用杀意锁定我。徐队长压根就没想着让我活着离开吧？哈哈哈！签约金只有区区六千万的新人，也太高估了自己了。在你面前的。可是签约金八千万的前辈，无自量力的后果，不是你能承受的。郝琼，徐队长的实力很强，你要注意安全。赢了这一局，你就有一亿两千万的签约金了，加油！哈哈，然后再赢一局就能得到三亿。嗯嗯、呃，三亿，看，要开始了，是三队的徐孝南队长，只是新人测试。有必要让队长上场吗？郝琼，你是继续不用武器吗？嗯。白宫会共分为六队，每队的成员都由队长亲自招募，所以能成为队长的舞者，都是万里挑一的家伙。徐队长，你选择空手搏击还是？大盾，大剑，来了。嗯变身系，长足化胯；变身系，人形护盾；变身系，人形大剑。这就是我的武器。找两个变身系武者来帮忙，会长，这不是作弊吗？哦，哈哈哈哈哈！三队队长平时的武器确实是这两位大剑大盾。如果只是作为武器使用的话，应该不算作弊吧？嗯、呃，这卑鄙的糟老头！能同时驾驭两个变身系武者，这本身就是实力的象征。纵观九大工会，也找不出第二个像我这样有如此强大异能的武者。确实如此，驾驭变身系武者变成的武器，会持续受到武器的原压攻击。但徐队长能同时驾驭两个变身后的舞者，自身受的伤害却很少，这就是三队队长徐孝南的独门异能——狼族清河。作弊就作弊，哪来那么多道理、啊？龙泽洛伊，过来！啊，你不是不要武器吗？少废话，快过来！来啦！这次不敢空手肉搏了吧？傻子才会在面对队长级人物时还嘚瑟。小兄弟，你这是啊？啊！不
准备好了，来吧！嗯，你要干什么？啊，好球！你这是……对面拿两个人当武器不算作弊的话，我也可以。嗯嗯，看到那头狼了吗？烤了他！你们想一起送命的话，我没意见。会长，哦，哈哈，武器只要被使用者拿在手上，不会自主攻击即可。拿人当盾牌，我觉得创意不错，我没意见。双方确认无异议，随机场地切换，比试开始。别招吧！谁？谁怕谁啊？啊！太凶残了！他还是个孩子，这样真的好吗？想不到郝琼跟他那位一父一母的妹妹配合的如此好，丝毫不比徐笑男队长三人差。徐队长他们可是有着丰富战斗经验的，一起出生入死无数次，才能达到这么完美的配合度。好穷小哥确实是个狠人呐、啊，招招致命，这是有多大的仇怨？哦、吃我一发萝莉拳！哎、卑鄙的家伙，真的拿人当盾牌使！嘿嘿，那又怎样？有什么三长两短，你们赔钱就是了。有什么三长两短，你们赔钱就是了。徐笑南，我就说这名字在哪里听过。一进门大开后，工会武者每年不知道死伤多少，队长一年能换好几个。但这货是因为在执行任务途中逛青楼而被白工会公开革职的，是头名副其实的色狼。<笑>我就知道。可是舍不得对女人动手的，队长，这样耗下去不行的，我们的变身时间是会耗光的。是啊，队长，让我直接把这女孩砍倒，再把这小子砍成肉块。伤害无辜的小女孩这种事，岂是我等正派武者能做的？如果今日走了这一步，下半辈子我们都会受到良心的谴责。对，我们是正派工会的武者，怎能对一个小女孩下手？我们错了。队长，能跟随你的步伐，是我们的荣幸。喂，你少来啊！之前不是说他送命，你没意见吗？<笑>走了。啊！队长，得手了，我抓到小女孩了。很好，接下来交给我。啊！郝琼毫无防备的受到如此重的一击，看来这场比试胜负已分。嗯、加油！干得好！呼呼呼呼！徐队长果然厉害，居然能利用变身武者的特性，从嫌疑犯手中成功夺走人质。刚刚出手会不会太重啊？队长，小女孩没事。别动，还没宣布比试结束，脱手的武器是不能动的。是吗？光天化日抢小孩，还有王法吗？队长，我的变身维持不了多长时间了。呀，五套武器。哇哦！啊！看你还怎么狂、啊！别动！别！啊！别动！啊！错！啊！哈哈哈！看来我们都被他给算计了。算计？啊、徐队长的三人组合。最强的并非是拿在手上的实物武器
，而是与武器之间的联动攻击。因为这两把武器本身就是机动性很强的武者，他利用武器不能动的规则，把攻击目标转移到其他两位武器身上。我打，我打，我打，我打，我打，我打，我打，打！<笑> Go baby， 我喜欢。大盾，振作起来，把他给砍了。是。守住。哎，哼，哎，哼，哎，哼，哎，哼。我看你还能往哪里跑？啊！你死定了！刚才这是武器自主攻击，属于犯规，你输了。会长确实说过，武器不能自主攻击的话。没想到徐队长竟然输给了一位新人。喂，输了还不放开我？我要告你们非礼了！可恶！队长，还没喊结束，我们还有周旋的余地。龙泽落英。动手！收到。那个小女孩什么情况？她也是个变身系舞者。她是。双属性的舞者。恐龙肉。啊！徐队长。他不会有事吧？喂、哎，龙德洛英，你连我都炸！队长，你也太小看我了！啊！啊！当我死了吗？嗯。啊队队长，哈哈哈哈哈！小兄弟，你真是让我大吃一惊啊！还有这位小妹妹，接下来是三亿的比试，你要休息一下吗？嗯、接下来是三亿的比试，你要休息一下吗？那要看跟什么人比，再耍赖，我可不跟你们玩了。哎，不会的，这次是一对一，耍赖是小狗。嗯、啊，对手是谁？<笑>我。三队长的表现确实欠佳，他已经受到了应有的惩罚。接下来就由我做你的对手吧。啊！我的老骨头，好久没有这种血脉粉张的感觉了。小兄弟，我们开始三亿的测试吧。三亿？喂。嗯。你又要打架了吗？刚才那一阵，身体或多或少受到了伤害，元气也消耗了不少。他是怕我受伤吗？想不到那个杀人不眨眼的魔女。也会关心别人，也许在未来，这个魔女真的……放心吧，我……我饿了，烤狼肉呢？啊、哼，没救了！<笑>其他队长都去出任务了，所以最后一场测试只能我这老人家来了。为了弥补刚才我们三队的不敬，这次两位可以一起上。来，我们开始吧。好久没遇到对手了，好紧张啊！我弃权。你这糟老头，我忍你很久了。你看我们跟你是一个级别的吗？你们白宫会就是这样欺负一个初来乍到的新人的吗？把一两千万的款项结了，小爷去别的工会，不跟你们玩了。哎哎呀，小兄弟，别呀！要不这样，五分钟我们就打五分钟。我现在浑身上下都很痛，恕不奉陪。哎，三分钟，三分钟，哎，只要你还能站着，我给你再加一亿
，滚开啊！加一百亿都没用，有钱没命花呀！别呀、啊，哎，小兄弟，你就陪我练练。老头，我兴致起来了，很难受啊！会长，别再丢人了。先请好琼少侠到休息室休息吧。哎哎，久一下，小兄弟。小兄弟，刚才不好意思呀啊，老人家身子不好，很容易就上火。哎，你见谅，哎，见谅啊啊！刚刚发生什么事了？我都给忘了，哎，忘了好，忘了好啊！那我们继续签约吧，这两局下来，小兄弟共能得到一亿两千万的签约金，以及成为我们白宫会的新人舞者，这是我们的合同。不知道好穷少侠，你比较想加入哪个队伍呢？一队在我们工会里是比较厉害的队伍。不如队伍？什么队伍？我可不加入。我突然想起来，刚才差点被某些队伍劈成两半的事儿，好怕怕。刚才的事只是意外，工会规定的纪律还是比较严格的，禁止队员之间出现内讧的。内讧？内讧好啊，内讧才有竞争力啊，有竞争力才有进步空间呢、啊。我喜欢内讧啊。那小兄弟，你的意思是，<笑>你们缺队长吗？坐地起价，虽然三队的队长做了不光彩的事，但也不至于革掉他队长一职。<笑>不不不，队长，你误会了，我指的不是替代某位队长，而是新开一个队伍，也就是白宫会第七队。第七队，这这不太好吧？再说了，队伍需要由队员组成，总不能一个人组成一个队伍呀。哈哈，那现成的队员，他的签约金我都定好了，就跟我的一样吧，划算。嗯嗯嗯嗯、这，嗯、呃，小兄弟，设立新队伍需要走一套繁琐的流程。不是三言两语就能答应下来的。会长，紧急状况！东区出现怪兽，是以往从没见过的新型兽种。这是官方传来的视频。虽然官方给出了十亿的悬赏，但是我们的队长都派出去了，三队长他又……看样子，即使我们能派人去，也会伤亡惨重。为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，七队队长好穷，就决定是你了。嗯、啊，阿雷。任务内容：歼灭新型巨兽，白宫会七队出击。啊！现场已经有其他工会的舞者到场了。所以实际情况并没有想象的糟糕。信你个鬼！这是我们白宫会的机械室，藏有不同品级的武器，以及在任务中得到的异界器械。我们白宫会拥有当今大陆最超前的技术，除了基本兵器外，还有可以适应不同环境的工会特制防具与装备。如果好穷队长有特制装备的需求，可以告知锻造师。他们会在几天内把您需要的武器制作完成。哦，呃，看到这些，你难道不震惊吗？啊，好震惊啊！所以我现在可以去现场了吗？你要是看到十几年后的技术，会更加震惊。事发地离这里还是比较远，选个你熟悉的移动工具吧。我们工程师会给你讲解如何使用。就那个吧。呃啊！这，好穷少侠，这是我们新发现的异界器械，它的构造和使用方法还处于初步研究阶段，所以现在还不能使用。没事，我会开。啊！喂，这人谁呀？怎么上去了？什么？太危险了，快下来
，把机械室的门打开。哇！小鬼，做好了。不是吧？我他妈被卸了！快开门！好快呀、啊！就这样飞走了？哎，陆小姐，七队队长知道目的地的坐标吗？坐标发给好球，快！就守在结界外围吧，我们要不要进去帮忙？别傻了，你们有一界门，都已经进去五个工会了，现在都还没出来，你以为我们进去能帮什么忙？哎，那是什么？各位莫怕，我是白工会的七队队长。太好了，工会的舞者来了，这一下我就安心了。啊，不是已经进去了五家工会舞者了吗？你好，白露小姐已经通知我们了，这个是出入结界的符文，还有白露小姐交代给你的通信器。好球，能听到吗？哼、嗯，白露，这里是作战指挥室，进入结界后务必与我保持联系。我正在联系官方，会想办法接通现场视频。现场的情况如何？啊！不管做什么攻击都没用，这些怪物很棘手。只要发动攻击，他们会瞬间闷住我们，让我们窒息。嗯，有一股恶心的味道。红工会的，你怎么看？稍微重一点的攻击，就会让这些家伙炸开，根本没办法抓到活体。实在不行，就带点尸体标本回去交差吧。不管怎样，我们必须要拿到新型怪物的活体样本。说的容易，我可到下班时间了。说好的，三倍加班费，现结。我可以用火直接把他们烤了吗？不可以，要带活的回去才能领赏金。帮我拿一下。这种小史菜兽其实很好捕捉，只是现在这个时代还没有怪物途径，只能摸石头过河，并用八卦之力甩掉附着在他们身上的液体，核心就会暴露出来。不怕。啊，搞定一只。再给你表演一次。任务完成，下班。嘿嘿，小兄弟，请留步。我们想跟你聊聊。啥也别说了，你们人多势众，想必是来打劫的吧<咳>？小兄弟，你真会开玩笑。以前没见过你，是白宫会的新人。这小子，说话能不能别那么直接？让我们亲和一看。啊，欺负新人吗？这结界外可是有官兵把守，你们要是敢动手，我就喊非礼。呃、<笑>小兄弟，你别误会，你也看到了，我们几大工会也参与了战斗，且有人员伤亡。可惜这些怪物一碰就破，我们都没有拿到怪物的标本。但行规。只要参与了战斗的工会，都有资格分享成果。你看，是不是也帮我们抓一只？这是人说的话吗？我就说你们不是好人。哼，呃，算了，我知道。嗯，不管如何，你们都是要人多欺负人少，以大欺小，恃强凌弱。总之，一定是披着正义的皮做大反派的事。那我还不如干脆点，现抓现卖，一只五十万，买五只送一只，买不了吃亏，买不了上当。新型怪物已经不多了，要买要带，赶紧赶快，走过路过不要错过。呃，我买一个吧。那那我也。好球队长，你这是在做什么
，新型怪物的活体所拥有的潜在价值，不是能用金钱可以衡量的。你竟然还向其他工会出售！哎，嘿嘿嘿，安了安了，这些食材肉真没什么用，与其浪费人力物力研究，还不如把它卖了换钱呢。哎呀，财迷！有只巨型怪物把门撑开了，快点给我堵住它！啊，浩琼，发生什么事了？那是什么东西？啊，这是大王蜗牛。小心！暴力的粘液会腐蚀身体。都都都上去！快！坦克，坦克的家伙在哪里？我在这。呃，队，队长。叫你上去发动能力，听到没有？把东西先放下。呃，是。让我来吧。你没事吧？我来。我们的护墙撑不住，快走！怪胎，他们在干什么？造房子吗？这是些土属性构建型舞者，俗称肉盾。他们使用能力后，会跟构建的物体连接，强度跟他们的自身属性强度挂钩，所以经常被留在战场上殿后。这些低属性构建，怎么可能抵挡 A 级一手？可爱的胖子不就抵挡住了吗？嗯，这种强度的土属性武者，我只见过两个，其中一个成为了英雄，而另一个……队长，我们的护墙隔断不了这些腐蚀性液体。走吧，嗯，先撤退到结界外围等支援。浩琼，影像追踪仪已进入作战区域。你先跟随其他工会，先退出战场。二队长会来接替你。浩琼，浩琼，你在做什么？喂，你们干嘛呢？不知道符文数量低于安全值，就无法在结界内外穿梭了吗？啊，有这回事？我不知道啊。队长，结界现在不够稳定，要是再不走，就回不去了。新人就是不靠谱。肉盾先顶着，全员撤退。帮帮我！笨蛋，自己想办法逃吧。嗯、啊，抛弃队员，你这也算队长吗？队长，队员们都出来了吧？嗯、啊，队长，队长，你的腿还没拔出来。啊？点火，明白。金莲爆裂，浩琼，别冲动，赶紧离开这些，等待支援。这不就是个蜗牛吗？是要把它烧成蜗牛干？不，其他工会已经试过火焰攻击了，这对大王蜗牛没有任何效果。其,其他人的火焰跟魔女的火焰能相提并论吗？只要周围的温度足够高，大王蜗牛的液体就是最好的助燃剂。救命！你真重啊！你该减肥了。几招吧，坦克，开启你的护盾，保护我。哦，呃，是。啊！我的脚！疼，好疼！快把我的脚拉出来！这腿。都烧没了，里面到底发生了什么？白小姐，现场所有的适应设备都被摧毁了。根据护城队的汇报，现在结界的符文被破坏，结界里的空间已经变成了未知空间。糟了，好穷，他们还没出来。胖子，你的口水要流到我脸上了。呃，对不起。喂，里面的人还活着吗？嗯，死不了。趁火焰的掩护，在蜗牛身上开个洞。大王蜗牛的皮肤抗性很强
，龙泽落英目前的能力还无法直接把他烧死，要干掉他，只能从内部下手。你开着护甲带我们冲出去呀、啊呃！对不起，我我开了护甲，没办法移动身体。哟、呃、哟，不会移动，真是浪费了这么厚的护甲。龙子落英，能不能控制火焰，留出一个真空地带？我只会放火，不会救火。腾克，撤掉护盾。不是。哇！我们冲过去。好。嘿嘿，真恶心！看来那些史菜兽就是从这里培育出来的。帮，帮我！嗯嗯嗯。我知道你的护甲不是这样用的，如果你想学，可以来找我。嗯嗯，谢谢。饿了就吃这些屎菜兽！呸呸呸！我不要！别看他们恶心啊，可都是能增加元气的食物。我们还要多久才能回去吃饭？我好饿呀、啊！回去？一旦结界被破坏，内部就形成了未知空间。现阶段还没人能修复这些异变。你饿了就吃屎菜兽吧！我不要吃！我死都不要吃这东西！不过你放心。早在来之前，我就在外面布置了传送点。哼，你看，传送符文，就算是最高级的符文师也不。啊！这这这这,这样完蛋了！你你这白痴！现在我们都走不了了。你干嘛？救命啊！对不起，两位，可以过来看看吗？这里有个一剑门。什么？啊、<笑>我可以回魔法大陆了。<笑>再见了，大家。他他他就这样进去了。上次几个工会组队进去过一个一剑门，刚进去就被怪物吃光了。这白痴！这个门并非天然形成。的。而是个人造。这里是荒芜之地。啊，我明白了，有人把门的两端分别装在辟城跟荒芜之地，而这只大王蜗牛吃掉了其中一扇门。可谁会无聊到做这种事啊？那是什么声音？快趴下！这是哒哒哒部落。这些家伙虽然个体实力一般，但非常团结。一个部落里有成百上千只哒哒哒，数量众多，很难缠的。咦？嘘，别动！啊，我记得这里，赤狼的秘密巢穴。就在这附近，侍郎，放置人造门的，难道是他吗？你说什么、啊？另一边的门形成了未知空间，你们红工会连个门都守不好，还敢来赤狼的地盘要东西？要是我们再也出不去荒芜之地这个鬼地方，你们什么都别想拿到！我们也没想到会冒出来个新人，把结界符文给毁掉了。再说了，那只蜗牛是从你们这跑出去的，你们赤狼也有责任。别给我废话，回去告诉红方英，乖乖把我们送出荒芜之地，否则他休想登上福布斯排行榜。滚！那个看门狗呢？把他带来。果然，我之前就觉得奇怪。赤狼到底是怎么躲过帝国大门的守卫，进入荒芜之地的？原来是和红工会有一腿。红工会会长红方英，究竟在谋划着什么？啊
，让这么大一只怪兽跑出去，还把我们放在屁城里的人造门给吃了，你们是怎么当的差？信不信我现在就杀了你们族长？族长昨天就已经先逝了，你们休想再控制我们哒哒哒部落！你得到了族长的记忆传承。你现在是新的族长了，哼，那抓了你也一样。在荒芜之地，还得让你们部落多多关照啊。嗯，是的，族长不要，快追！来救你的人，不用谢我，我不会白救你的。先在我这当几年人质吧。永不为奴是吧？那我可把你扔回去了。扔就！你们在哪儿？快出来！溜了。呃，在这里。怎么只有你一个？那小鬼呢？我真的回不去了吗？是你。嗯？嗯？你怎么回来了？你吗？小心后面！哟、啊，看谁回来了？你、啊、没办法施展武者的能力吧？这个洞穴里有种特殊的力量，能让进来的武者暂时失去他们的特殊能力。这也是我把拐卖来的觉醒武者关在这儿的原因呢。<笑>父亲，据报告，姐姐已经彻底消失，所有人员都在怪物入侵前疏散了，除了七队。别着急，我也希望他能活着回来。我看好穷小哥不像短命之人，至少在没拿到签约金前，他不会那么容易死的。白老头，你倒是不着急。哟，真是稀客呀。洪会长清零，不知有何贵干呢？你还好意思问？我侄子这条腿可是白公会那位新人族长贸然撕掉结界符文弄断的。白老头，哪个说法吧？七队队长还没回来，有什么事等人回来再说。回来？谁能从那儿回来？是你们白公会的人恶意破坏结界，才导致的任务失败。且造成了不可估量的损失，白老头，让你赔偿个一两百亿，应该不会对你下届服不死排行榜的名次有所动摇吧？洪会长，你有话直说吧。我们得到消息，赤狼在荒芜之地有个秘密巢穴，红工会将独自前往围剿。希望这次你们白工会别插手，免得误伤了你们的人。我们走。是。父亲，如果没有排行榜前十的名次，我们白宫会有被除名的风险。你下次的资产审计还有半年，放心吧，没事。比起这个，我更好奇红方因要围剿的赤狼巢穴里，到底有什么。他跑进去了，我不是叫你们在外面等我的吗？可可是他说，我就是从那里的一间门来的，我去去就回。呃、这小鬼不会是傻的吧？不稳定一间门出现在相同地点的概率比彩票中头奖的概率还低啊！真麻烦。看好他、啊啊，我去去就来。呃。呃，对不起，豪穷少侠，说过不能放。快放我出去！主人在山洞设了禁锢，疑似少主在里面会有危险的。疑似少主，在我们大大大族，一人族长都会把自己的记忆传承给下一人族长。
在最原始的记忆里，我们的主人说过，时间手镯只有他的后人才能启用。而现在，手镯出现了，我必须去确认一次少主是不是少主。你让我想想、啊，这个山洞好奇怪，有东西禁锢了舞者的特殊能力，我没法隐身了。连武器都变得异常笨重，上一世没听说有这样的地方了。要怪你们就怪红工会，是红工会把你们这些孤儿、居住偏远或能力尚不明显的新断物者的信息提供给我们，让我们将你们绑到这里，贩卖到黑市的。所以。给我记好了，以后被卖到黑市改造、研究，哪怕是变成怪物，报仇也要去找红工会，知道吗？放开他！谁？是你？就你一个人？蠢货，自己跑回来！他揍你了、啊！你听到了赤狼的秘密？就别想活着回去了。我对你们的事一点兴趣都没有，但是碰我的人，嗯，我讹死你。哈<笑>，我没听错吧？讹我？这里全都是讹回来的武者。我们赤狼在讹人界称第二，谁敢说第一？所以你们那么大费周章，就是为了把人讹到这里来卖。想套我的话，你当我是傻子吗？爱说不说，字太多，也不一定有人爱看。哈哈哈哈！既然你想知道，我现在就告诉你，这里有数十个洞穴，每个洞穴都是我们存放物资的军需库，一阶武器、属性宝石、极品秘籍，应有尽有。嘿嘿嘿，是不是吓傻了？让你看看这些武器的品质。赤狼在荒芜之地横行无忌的底气，就是这些能媲美大陆王室的异界武器。红方英的赃款也存放在这洞穴里，现在传送门被吃了，我也不知道他要怎么把钱运出荒芜之地，而不被官方发现。把你们全杀了，当成剿匪。将尸体跟钱财一起拉出去不就成了？哼，人造门又是怎么回事？这可是我们赤狼的最高机密。呃、但我哥是赤狼的三巨头之一，赤狼的秘密我全知道。人造门是我们跟红工会在一次意见任务里得到的，可惜被蜗牛吃了。不过我们的符文师已经初步了解如何制作这样的人造意见门。通往其他异界指日可待。你们想强行开启通往其他异界的大门？嘿嘿，这是更高级的机密。找到了，族长的气息就在这个石桥里，砸开它！放放开我！救命！死胖子，等我确认了一次少主的身份，再来处置你。得得得得得得得得得！嗯，一次少主在主人的寝宫，那个地方会禁锢人类武者的能力，一次少主有危险。呃呃呃、有水吗？给。啊，隐藏在心里这么多年的秘密，终于说出来了，舒服。哼，谢谢你说了这么多不能说的秘密。呃，有没有想过自己为什么会这么做？啊，我。这是，大哥，我们的水房被下了药，喝过水的人都会不自觉地把心中的秘密抖出来。老王、老张、老李，还有几位兄弟喝了后，都抖出了不可告人的龌龊秘密。还有，我喜欢的人是大哥你。喝了会说秘密的水。<笑>普真服，烧成粉末，无色无味。使用后一小时内会把自己所有的秘密都抖出来，是居家旅行逼问犯人的必备良品，由本人亲自研发。来的时候顺路在你们的水里实验了下，效果还不错，要不要买点？可恶！
你居然在我们的水里下药，那我就再告诉你个秘密，知道为什么赤狼会让我守这个秘密巢穴吗？我虽然不是顿悟武者，但却是综合体术最强的，曾获得过三次地下拳击赛的冠军。拳王？你确定不是关系户才进的赤狼？快，那个堂主很厉害。疑似少主在里面，没有武者异能，怕不是对手。你们放我下来吧。嗯、呃呃。上一世，龙泽洛英的出现让我意识到，钱没了可以赚、呃，但命没了，就什么都没了，没有自保能力，在乱世中，很容易有钱没命花。呃呃所以，不能吸收天地元气的我，开始学习一些武术，一些专门杀人的武术。说起来，有这身手，还多亏了他。我帮你报仇了。去死吧！什么？果然是武功再高，也怕踩到。啊！啊！少主，大叔，我们这有没有治疗系的动物者？有妖姬也行啊。你，你胸口有东西露出来了，我帮你堵住。人化的禁锢被毁了，大哥，奴隶们的禁锢被解开了，杀了他们，给大哥报仇，走快点，拿高射炮、追击炮和炸药，是，别让他们拿大手上礼武器，打打打打打，醒醒，心脏被击穿了，我们的能力没办法给他治疗啊，他还在露，怎么办？你死了，谁给我弄吃的呀？没良心的家伙，我都要凉了，还想着吃。我衣服里有张卡，密码六个。我可不想还没死透就被火砸，好歹咨询一下我意见吧。大哥，我要他们都给你陪葬。对不起。老熊啊，我们来玩个游戏吧。你要是输了，就去帮你妈洗碗。哦，要是我赢了呢？那就去洗菜、做饭、拖地、洗衣服，顺便呢帮你妈洗澡、搓背，后山的柴也劈了。听说人死前会回忆起小时候的事情，所以我死了。不、哦啊，你是？神仙，佛祖，不，我怎么感觉你有点眼熟呢？呵呵，你到底是谁？我是你爸爸。嗯、这声音就是你，你这个混蛋怎么还没死？这个问题我没办法回答你。现在你看到的。只是我留下的一滴残魂，残魂！你有这种能力，为什么扔下我和妈妈？你这个天杀的混子！这个问题，我也没办法回答你。你现在人在哪儿？这个问题，我同样没办法回答你。那你到底可以回答我什么？我可以告诉你，怎么活下去。你现在身处时间裂缝，能来到这里，说明你离死不远了。要活下去
，只能利用你手上的时间手镯。时间手镯？难道是帝遮天卖我的手镯？你知道穿越前的事？常言道，时间就是金钱；常言又道，时间就是生命。所以，生命跟金钱是同等的，一亿王者币交换一天生命，很划算吧？一亿换一天，你怎么不去抢？嗯，是好过去抢。身为你爸的残魂，私人赠送你十分钟的生命时间。刚刚的对话已经用了两分钟，你还有五分钟。你数学是体育老师教的吗？喂。再见了，我的儿。希望你能活下来，并找全我剩余的残魂，他们能解答你心中的疑惑。最后，祝你不可敌神，拜拜。嗯啊、他们被炸死了吗？这是什么？对，他们之中有构建性能力的武者，继续炸，继续。胖子，你重死了，快给我下来！啊、对不起，你你你没死啊！等、嗯、等、嗯嗯嗯嗯，那家伙说我还有五分钟的时间，这鬼东西要怎么用啊？哦，对了，刚才忘了说，你的血液可以启动这个手镯。再见。血液，正好地上到处都是我的血。还有四分钟。腾哥，撤掉护甲。外面很危险。我饿了，打打打，冲上去！你们别过来，我手上有炸弹遥控器。啊，是我们打打打制作的炸弹。对，武器库里存放了大量炸药，只要遥控器按下去，你们全都要死在这儿。所以你们别过来，否则，你按了，你为什么按了？他们也没过来呀、啊，你为什么不按剧本走？你床上给我那么多特写，我紧张啊！凭什么大家领一样的盒饭，叫我有那么多对白？臣妾做不到啊！就是现在，坦克，撤掉护盾，还有两分钟。刘梦当，速战速决！啊！这本秘籍是我航海时所得的《恶魔能力使用大全》嗯。这本秘籍里。记载了在魔界异海里的武者，在当地也被称为恶魔能力者，使用能力的技巧。哼、嗯，这本秘籍我能学吗？不能，没丹田，啥也别想学。你就是个有钱的废物啊！不，废人。那我买它干嘛？<笑>上次在你家吃饭，发现有把椅子高低不平。而这本秘籍的高度，很适合给那把椅子当垫脚。哦，开个价吧。一亿，一百万，成交。啊啊啊、恶魔能力，两魔当爆裂瞬间，爆发体内的全部元气，把身体技能推向巅峰。可以持续五分钟，副作用虽然大，但管不了那么多了。这帮人不能走。啊、说，你们的钱在哪儿？都这时候了，你还想着抢劫？我们的钱都存放在一个由三十厘米厚的铁墙组成的仓库里，密码只有我们大哥知道。可是大哥已经……嗯、啊，糟了。炸弹没法解除，还有二十秒就要爆炸了。二十秒，好事来不及了。就算不被炸死，我的时间也只剩下不到一分钟
，坦克。不，你相不相信我？不信。过来吧你！你干，你干什么？我们得在不伤害所有人的前提下，让炸弹炸开金库大门。我做不到。少来！我知道你和你的兄弟一样强大。嗯嗯，你可以不信我，但我相信你。你就是最强的构建型舞者。现在，把你的能力护盾铺开。好，我可以做到。坦克，把炸弹推到金库门上，把它炸开。护、嗯、盾会动，不对，那是元气外放。啊、快！开启护盾！这些是专门用来对付肉盾舞者的加强性炸药啊！他竟然挡下来了！对不起，门炸不开。你你们真想炸开金库啊？这扇门由一姐中得到的艾德曼合金原始星体铸成，坚固无比。没有密码是不可能打开的。龙泽洛英，你上。明白。这么小一个孩子能做什么？红莲爆裂、嗯。龙泽洛英只看一眼就学会了元气外放，这种能力可是坦克家族拥有的天生异能啊！这小鬼果然不一般。什么玩笑？那可是艾德曼合金，能挡下一切攻击的艾德曼合金啊！干得好，回头带你吃大餐。继续烧下去会把里面的钱烧光的。南柯，用护盾制作一个容器，把这些艾德曼合金的液体储存起来。嗯嗯，你怎么知道我有这种能力？猜的。坦克的能力确实好用，这么多艾德曼合金，回去一定能卖个好价钱。哼，装好了。我饿了，好吃的呢。哇，红工会练的菜还真不少啊。不过时间还是没增加。喂，我爸的魂，你还在吗？喂，难道我吃了这些钱吗？喂。难道要吃进去试一下？大侠，饶命啊！我们都是些打工的，只要放过我们，这些钱就都归你了。哦，时间增加了，一亿换一天，有二百五十天。这里有二百五十一王者币。哒哒哒，部落参见少主。主人在万年前来到兽王见面，创建了我们哒哒哒部落。我们部落誓死效忠主人，也将誓死效忠少主。奶，你是少主？哇、哦！万年前，等等，你们的主人是谁？华夏金骨法阵的大能，就是我们的主人，也是少主您的父亲。也是少主您的父亲。我？我是少主。我不是首富吗？等等，有点乱呐、啊。那家伙万年前，你把你知道的详细说一遍。对不起，少主，我知道的已经说完了。数十代遗留下来的记忆已经很模糊，但对主人的誓死效忠是无法被时间所冲洗的。时间手镯，万年前，还有这一帮绿油油的哒哒哒，那混蛋到底藏了多少秘密？怎么还没好啊？我饿了，想吃面。行，出去就给你做。哒哒哒，听命，把这帮人拖出去，把他们都抓起来。大侠饶命啊！我们以后就当你的马仔，任劳任怨。抓出去！都说了，圣母的主角都不偿命啊！救命啊！不要啊！饶了我吧！我家里上有老，下有小。我老婆已经有三年身孕了，大夫说是个男的，放过我吧。接下来
，该怎么带着这堆东西出去呢？少侠，带我们一起走吧。行啊。不信，少侠。你像牛肉面啊，有的吃的不错了。那再给我盛一碗。还吃？都三十碗了，悠着点啊。报告少主，钱和金子已经运进来了，武器库也全部搬空。哦，很好。这个空间的状态，你们调查的怎么样了？报告少主，对整个未知空间的探索已经初步完成，空间内总面积大约一万公里。内有原辟城残留的各式建筑物，没有发现活人。那岂不是说，只要找到大王蜗牛肚子里的人造门，这片土地就什么之鬼不觉的归我了？少主，我们已经搬出了蜗牛肚子里的人造门，请问少主想如何处置那只蜗牛？蜗牛？没有牛，蜗牛也行。我要吃蜗牛肉。行行行，爸。你是想被清蒸还是红烧啊？不不不不！他说我不要红烧，也不要清蒸，我是个有尊严的蜗牛，所以能不能给条活路？你们这都听得懂？大大大不愧是能听懂所有部族语言的兽人部落，真方便。以后你就当我这个未知空间的守城兽吧，每个月我会给你发工资，管吃管住，每周双休，或者你也可以选择。有尊严的被红烧，呃不呃不，他说我干，谢谢老板，以后老板您叫我去东，我绝不去西，你叫我偷狗，我绝不摸鸡。再来一碗。话说，你要在这里当山大王吗？就知道吃啊，以后这里就是我们的大本营了。我要在这里建造一个防御塔，在这里建造一个水镜，从此以后这个空间就叫。德玛西亚村，啊？什么人？未知空间怎么会有其他人出现？地遮天，消失了。这家伙这个时候就可以穿梭空间了吗？去看看这些可疑人类躲哪里去了。不用了，那家伙已经去了其他空间。地遮天为什么突然出现在这里？这么一想，我对那货的过去简直一无所知。我们还不回去吗？我想吃肉。白捡那么大个便宜，干嘛着急回去？知道赤狼为什么留着那群哒哒哒吗？不知道，没兴趣，想吃肉。跟你这饭桶说了也没用。那边的，是少主。说起来，你们叫什么名字？回少主，我叫哒哒哒，他叫哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒。还有这边这个叫哒哒哒哒哒哒哒。算了，这片未知空间以后就属于我了。如果你们愿意，就运用种族能力，帮我建设德玛西亚村，我会给你们分红。如果不愿意。少主，我们不需要任何待遇。主公对我们哒哒哒部落的恩情，我们生生世世都无法还清。不是吧？那老家伙到底给这些哒哒哒灌了什么迷魂汤？我知道你们哒哒哒族可以提纯元气，就先用这项能力，帮我制作一批元气药剂吧。少主英雄。我的些啊不，是德玛西亚村的未来，就靠你们了。又、嗯、来了，财迷。你们呢？接下来什么打算？这我们不知道，我们已经无处可去了。希望少主收留。嗯，村子里只有哒哒哒们也不是个事儿，我的七队也很缺队员。你们愿意留在村子里，或者加入七队都可以。
谢谢上级收留。好，就这么愉快的决定了，我得回一趟工会。走，我们从荒芜之地的大门离开。哇、哦！真的要这样做吗？虽然我也不想承认，但小兄弟都这样了，我们无论说什么也要帮他追回个荣誉勋章，不是？会长，都准备好了。嗯，嗯，大家各就各位，他们就要来了。白宫会的草率行动导致一万公里的领土凭空消失，出现如此重大失误。皇上的意思是希望黑工会来主持审判，不知弟媳小姐对此事有何看法？纱衣锦摆，来了来了！嘘，应急管理办事部分部长曹务言大人，黑工会会长弟媳小姐到。诸位，向我白工会七队队长郝琼，全体鞠躬。哎，怎么没人接电话呀？我们工会的舞者以前也没少阵亡的吧？这个新人待遇怎么这么高？嘘，不该问的别问。今日我白工会第七队队长郝琼，为了王者大陆的安宁，为了大陆的百姓壮烈牺牲了。我相信。拿到武者证书的那天起，浩琼队长就已经做好随时为大陆捐躯的准备。壮士将远行，我等来助之。王者大陆不会亏待我们，更不会亏待烈士。全体再鞠躬，陶少侠，一路走好。<笑>会长，应急管理办事部分部长曹大人，跟黑工会会长弟媳小姐来了。白会长，我们。曹大人，弟媳小姐，没想到二位会亲自来祭拜浩穷烈士，有心了，有心了呀。白会长。我们此次是为了处理白工会造成的重大失误而来。哎，好穷少侠才刚当上了七队的队长啊！一听到同僚有危险，就立刻带上唯一的队员前去现场支援。没想到啊，大好青年呐、啊，就这样走了。这老狐狸。他连一天的队长都没当完呢，<笑>那么有潜力的年轻人，太可惜了。呃，是挺可惜的，但可惜，笑话，恶意破坏结界，导致王者大陆失去了一万平方公里的领土，郝琼犯下的罪万死难赎。你们白宫会，也别想独善其身。你，白鹿，弟媳，你这孩子怎么越来越像你爸了？你小时候那回可不是。曹大人，郝琼已死，严家惩处难免寒了武者们的心，我可以免了对他个人的处罚。嗯，我没异议。稍后我就把您的处理意见呈交给皇上。还好还好，弟媳，看来老夫以前没白疼你。但此次由你们白工会导致的重大失误必须严惩。参与这次任务的其他五家工会中，有四家联名弹劾你们，尤其是红工会，更是上书皇上。白会长，我看这次您就算没有调出福布斯排行榜前十，也会被除名的。丫头，尊老爱幼，懂不懂？老人家心脏不好啊。公事公办吧，白会长。我作为武者工会的酒会总督，命令你在一周后，必须给皇室一个交代。交代？我已经跟你说过了，老人家心脏不好啊。小弟，小心！<笑>什么？会长，这不会是中风了吧？
，这是典型的花精训练啊。弟媳小姐，我们白公会肯定会给你一个交代。慢点，慢点，慢点。现在，请你离开。既如此，希望贵公会说到做到。<笑>对了，有个消息或许对白会长的病有所帮助。红公会正独自前往荒芜之地围剿赤狼巢穴，由红方英会长亲自带队。<笑>祝白会长早日康复，白小姐，白会长，我们就先走了，节哀顺变啊，节哀顺变。简直欺人太甚！白小姐，他们不讲武德，别吵了，快叫医师来。啊，父亲，别装了，他们已经走远了。会长，你没事啊？哎呀，瞧这动静闹的，失踪了这么久。好穷小哥，该不会真挂了吧？嘿嘿，别着急，一个一个走。好穷，我们要回工会了吗？我想吃糖葫芦。都说了联络不上了，正好，我们趁此机会，去别的工会赚点外快。<笑>嗯，你不会是要跳槽吧？给我们前的姐姐说了，要是你跳槽，我们八辈子都还不起那个叫违约金的东西。是不是跳槽啊？哪有跳槽啊？赚外快的事能算跳槽吗？你到时候别乱说话啊，不然没肉吃。好球，所有人都已经离开，我们也该走了。走，先把抓到的赤狼成员拿去领赏金。嗯，好想吃肉啊。我好像听到有奇怪的声音。哼，荒芜之地这个地方，有什么声音都不习惯。大家小心行事。情报里说这里不乏 S 级怪兽。天蚕先生说的对，别节外生枝。目标赤狼巢穴，除了武器、金钱，剩下的一个不留。全部暗杀！拉，坚持住！卫兵大哥辛苦了，这是我自己研制的元气糖果，您尝尝。元气糖果？可少侠，我不是顿悟者，无法吸收元气呀、啊。<笑>没事，这个糖的特殊之处就在于，普通人也能吸收到一部分天地元气。经常使用可以强健体质、延年益寿。哒哒哒族提纯元气的技术的确好用，用史菜兽为原料，可谓无本万利。嗯，不错不错，还是好穷少侠平易近人呐。哪像刚才那帮红工会的人，个个趾高气扬，鼻子都要顶到天上去了。哦，红工会，好穷小哥。听闻郝琼小哥找我，我放下手头的事，直接就赶过来了。小哥，你这么急，是有什么要紧的事吗？哈哈，我们这次任务抓了一些赤狼的犯罪分子，可否让大人清点下任务所得，顺便把赏金打到我个人账户上？赏金转入个人账户，这不符合规定吧？大人放心，我在白宫会是有股权的，也算是个小股东了。所以我的账户也就是白公会的账户。原来如此，这便符合规定了。放心，区区几个罪犯，我还是能做主的。哎，感觉自己腰不酸了，腿也不疼了。这就是普通人吸收元气的征兆吗？好球少侠，这糖你卖不卖啊？老夫也冒昧的拼团。嘿嘿嘿，时间关系，这次只生产了两盒。这盒给各位大人先吃着，哈哈哈哈那就谢谢小哥了。等来日这糖能批量生产后，我一定再给各位大人送几箱。客气客气，好穷小哥走好，少侠走好，常来呀、啊。好穷小哥真是上道啊，还是个新人就能抓到罪犯领赏金，前途不可限量啊！罪犯呢？为王者大陆人民服务，我们可不能拖沓。都在外面了。嗯、啊，这
这，这数量，我们这是要升官呐、啊！好穷，我要走了。既然回来了，我要去红工会报道了。嗯，那种没人性的工会，回去干嘛？可是，红工会在荒芜之地的产业你也都看见了，这种黑心工会，我非得讹他们个生活不能自理不可。那接下来我们去哪？赚钱啊！走，带你们几个去别的工会见见世面。第一站。皇宫会，这位就是郝琼少侠吧？会长知道你要来，特意让我们来迎接你。这边请，黄代表会带你们去见会长。怎么还有你客啊？小妹妹，上来玩吗？那<笑><笑>、呃、我们快走。啊！我们会长就在前面的练功房。练练功房。会长，郝琼来了，啊，来了。哦，是你把红方英侄子的腿给烤了吧？干得漂亮，还能从未知空间里跑出来。小哥哥，你不简单啊！我就喜欢像你这样的狠人。正因如此，我皇宫会才没有和其他四大工会联合去弹劾你们白工会。本宫会被弹劾了。对呀、啊嗯，白老头这次是难交代喽。怎么样，小哥哥，要不要跳槽？哈哈，谢谢菜花姐的好意啊。但我在白宫会挺好的，这次擅自行动确实牵连到了工会和队员们，所以我特地来跟菜花姐谈笔个人生意。嗯，什么生意？我们来办一场选秀大赛吧，大姐头，我们真的跟他合作搞那个什么选秀大赛？嗯，郝琼的构想确实符合我们当前的需求，毕竟我们工会主营的产业是娱乐业，但由于近年来易界门的出现，导致工会名下的产业倒闭大半。上一次妖兽入侵，拆了我们整整一条街的产业，也是时候考虑新的创收方式了。<笑>我也觉得这个主意不错。刚才问了几个工会的姐妹，大家都对这个选秀大赛很有兴趣呢。嗯，那就开始准备吧。干嘛？你什么时候把这个石头挖出来的？还给我！我又没抢你的，你挖这破石头干什么？可这个东西出现在我来时的洞穴里，也许它能帮我回家。你，切，想要你就留着呗。包里是什么东西？嘿嘿，有吃的。我在饭堂找到的，给你了。我之前就想问，你为什么那么能吃啊？特别是变身之后，吃多少都喂不饱你。他们说这是魔法的反噬，我能使用远超同级魔法师的能力。但这对我的魔力消耗也特别大，所以我平时都是小孩的模样。你看，这个形态才是我真正的样子。怪不得，魔法大陆里像你这样的人多吗？啊，应该只有我一个。我在魔法大陆是个异类，他们称呼我为不祥的人。嗯，以前每次用魔法都只能吃垃圾堆里腐烂的食物。昆虫、树皮，一切能填饱肚子的东西。我只想活下去。丽莎阿姨说，不能相信任何人，这样就能活得久一点。你相信我？不信。丽莎阿姨说，人与人之间
都是互相利用的，所以我身上一定有你需要的东西。哼，丽莎阿姨说的没错，你帮我赚钱，我帮你喂饱，就是这么简单。吃饱了早点睡，明天还要去绿工会呢。啊，好穷，我真的还能回去吗？可以。吃完快睡，记得刷牙，明天别赖床。浩秋，你好大口气！你们白工会现在可正被四家工会联名弹劾，随时都有被除名的可能。绿灯亭会长，你别搞错了，我说的是我个人跟你们绿工会合作，我扒你二。就你没了工会，你什么都不是。白工会都对外宣称你已经死了，我凭什么跟一个死人合作？还有你们，怪不得黄工会没有一起参与弹劾。原来早就跟白工会搞在一起了，绿会长，你别误会，我们是跟好穷小哥搞在一起，不是白工会。会长，我们测试过那个糖果了，确实如他所说，普通人食用也能获得天地元气，武者食用后能更快的把天地元气吸入体内。不仅如此，这个糖。更是疑似有加速顿悟的功效。这，这，我来不来嘛？少侠，啊！你你们真的不用这样，我拿了代理文件就走。会长吩咐了，您是我们工会的贵客，我们可不能怠慢您啊。是呀、啊，是呀、啊啊。好穷小哥，你其实不用那么麻烦的。我黄工会也可以帮你卖那个什么元气糖果呀。<笑>黄工会主营娱乐产业，绿工会才是食品零售的经营者，褐工会运作地产，红工会垄断医药。你们各自是不同商业体系的龙头，这也是你们几家能成为官方武者工会的原因之一吧？这可不是一个新人所能了解得到的内幕，是白老头告诉你的吧？还是他女儿，你们白工会到底在计划什么？那哈哈哈，这个嘛，日后再告诉你。白工会他是不是误会了什么？算了，总比被人发现我需要赚钱续命来的强。想和老娘打太极，你还太嫩了点儿。这小子难道是想用商业利益作为交换，让我们支持白工会？不行。我得跟着他，看看他到底想干嘛。好强小哥，让你久等了。这些都是我们绿工会精挑细选的侍女，要是你有看中的，尽管带走。哈哈哈，绿会长真客气，我家小，装不下，婉拒了哈。我家蛮大的，麻烦都送我那儿去，谢了。滚！这个月都从我这带走好几波了。啊、呃。呃，好强小兄弟，我们绿工会决定全权代理你的元气糖果，就按刚才说的，你扒我二，这是交接文件，你过目。行，黄姐，我还要去蓝工会，就先走了，你慢慢玩啊，回见。蓝工会，哎，等等，我跟你一起去。去蓝工会，记得来哦。嗯，一个被白工会宣布死亡的家伙，哪来的胆子四处蹦跶？难道这是白老头计划的一部分？这好穷到底是什么人？我得跟着他，看看他到底想干嘛。好穷小哥，我也跟你去。敢问这是何物？此乃肉夹馍，使用了只有荒芜之地才能产出的特殊食材，加上我家祖传秘方精心制作而成。请蓝会长品尝。当年丹田被废，制作美食成了我除赚钱外的一大爱好。哦，对了，我还参加了米其林万界终极最高荣誉出身大赛，经过重重选拔，最终成功夺得了安慰奖。啊，真令人怀念呢。啊，好。虽然名次不高，但……啊，糟了！不准过去！我好饿！啊
，小兔崽子，来之前不是给你吃过饭了吗？会长，小心有诈。没事，我相信郝琼少侠不会害我的。啊、这味道，烤肉的香气充满心怀，蘑菇的鲜味溢出餐盘，这种感觉实在是太美妙了，想让人永远沐浴其中，无法自拔。啊，实力突破的感觉，这个肉夹馍竟有如此功效。真有这么好吃？我不信，除非给我也尝尝。哼，当然可以，黄姐请。这、这、这实在是太美味了！在咬下去的一瞬间，肉饼的香味贯穿鼻腔，与蔬菜柔和的甘甜相辅相成，仿佛把整个身体都包裹住了一般。黄彩花和兰斯莫克吃过的山珍海味数不胜数，竟然能让他俩激动成这个样子！这个肉夹馍究竟是何等的珍馐美味！啊，别，呃，绿大叔，你别动，这样不讲卫生啊！啊，呃，好的。嗯，所以蓝会长，哦，除了肉夹馍，我还有其他用荒芜之地特产制成的，增加元气。强身健体的菜品，怎么样？要不要和我合作，开连锁餐厅啊？要不要和我合作，开连锁餐厅啊？我连分店地址都想好了，蓝会长请看。嗯，郝青小哥，你这是想把分店开遍整个王者大陆啊？果然霸气！哈哈。我还有一计，饥饿营销，推出期间限定菜单，上面的菜品要多奇葩有多奇葩，好不好吃无所谓，就让那些好奇宝宝买个新鲜。餐厅的名字我也想好了，就叫金肯门吧。好，好球小哥果然聪明绝顶啊！我看我们的元气糖果也可以按这个套路来，推出期间限定口味，混在普通口味里一体卖，作为盲盒惊喜，你看如何呀？哈哈。好，不愧是你，果然姜还是老的辣呀！咱们就这么办。事不宜迟，我们这就签合同。好，爽快！这帮奸商真是有够可以的，对比下来，我家简直是良心企业呀！各位，我接下来要去贺工会的工地一趟，就不打扰了。哎，等等，好球小哥，我们一起去呗。蓝会长，我和他们一起走，回见啊！等等我！啊，好，刚才还聊得好好的，怎么这会儿说走就走啊？难道我被排挤吗？他们不会在搞小团体吗？不行，搞小团体必须带上我。哎，诸位等等，蓝梦瑶一起去。快把整条街拆完了的人是谁？不知道啊，他好像不是我们的人。我们的房子，你们把房子都拆了，我们住哪里啊？那么大一个王者大陆，你们还找不到一个住的地方？地产商不是给你们拆迁款了吗？那无良的地产商根本没给我们赔偿。你和我讲有什么用？我们贺工会只负责拆迁，别杵在这妨碍我们施工。快滚！你们几个，动作快点！哦，胖子都快拆完两条街了。不行啊，会长，我们构建型武者石化火根本无法动弹，可他他的能力像是通过元气外放实现的。元气外放？怎么可能？是不是很厉害？你谁呀、啊？嘿嘿，喂，嗯，黄狗头，这回你要发了！好久不见，贺会长。哟，老贺，你们来干嘛？科技群会长你好，我是白工会七队队长郝琼
，之后多指教。好穷。就是那个闯了大祸的白痴队长，原来你还没死。且慢，你这小子居然能在我鹤舞之躯面前毫发无伤。别生气啊，贺会长，有话好好说嘛。你小子算哪根葱，敢对我指手画脚？是是，会长。嗯，赤地财商的电话。喂，什么？我们把项目转让给别人了，那我们的工钱呢？我们可是签了合同的。啊，新的房产商叫什么？好穷财团，好穷，好穷。嗯，喊我干嘛？你，就你叫好穷是吧？是不是赤地财商派你来讹我钱的？告诉你。这几天的工钱，还有违约金，你们必须一分不少的给我拿出来，否则，强子！这是什么级别的火焰？太恐怖了！这种感觉像是被野兽盯上，不对，是恶魔。第一，不过一笔地产交易罢了，我本人和赤地集团毫无瓜葛。第二，我有钱，足够付你们的工程款了。第三，礼貌点，现在你的老板是我。行，老板是吧？那群原住民天天在这闹，我们现在没法施工，你说怎么办吧？各位乡亲，各位父老，从今天开始，这块地就归我了。啊，这。我们好穷财团和那个什么赤地财商不一样，会给诸位安排暂住的地方，还能帮你们解决就业问题。喏、啊，蓝工会正需要一批外卖跑手。嗯，蓝某承诺诸位，你们的工资不会低的。绿工会也要一批脑子好使的员工。我那儿也缺销售，欢迎应聘。长得好看又有才艺的，找黄姐，她的节目需要你们帮忙。嗯，我家的待遇可比绿工会好哦。体力好的可以来工地帮忙，这样大家也能快点住上新房子。我按日给你们付工钱，怎么样？谢谢小强。太好了，我可以跟妈妈有家了。好了，贺会长，我都处理好了，现在你能开工了吗？当然，当然，老板，您的意志就是我的意愿。<笑>小的们，开工！是。会长，金库门被炸开，财物全都消失了。会长，我们没有找到赤狼，连达达达族都不见了。一群废物，全体出动，翻遍荒芜之地，别把我的钱找回来。会长，这一定是有人计划的人为袭击。现场被人为清理过，我们找不到任何搬运的车辙，甚至战斗的痕迹。妖兽袭击不可能有这么周密的布局。你们看，那是什么？传送门？这不是之前得到的传送门吗？继承变成了未知空间，这个门居然还没有消失，有问题。天才，带上你的人上去搜。徐公子和我去山洞。是会长，会长，徐公子，这就是我们搜到的怪异虫洞。真是让人毛骨悚然。荒芜之地的浓烈元气似乎都源自此地。会长，这些虫卵好恶心，不然我们出去吧。我感受到了召唤，他们似乎在召唤我体内的血魂红石。会长，我真觉得这地方不对劲儿，我们还是出去吧。公子，你没事吧？我给你暖暖身子。没事。我手上的血魂红石是从一只异界虫族的尸体上剥下来的，我能感受到这些虫族的召唤，却感觉不到一丝生命波动。那个虫族是你的族人吗？
，魏长小心。不过是我用元气试探造成的震动罢了，别神经兮兮的。手写你的剑。会长，你别吓人呐，公子别怕，我给你揉揉。走吧，把这奇怪的虫洞汇报上去，让上面的人来处理。终于把能量塔做好了，你可真厉害！这才过去了几天，就把塔给造出来了。多亏了少主给的这个建筑图纸，少主说他建了几十年房子，对任何建筑的结构都了如指掌。少主看起来也不过十七八岁，真是年少有为啊！我们要不要放个敌人进来试下效果？呃，好啊！等等，等等，来了来了！大家都进屋躲好，敌人要进来了。队长，躲不进去啊！这些家伙的武器好厉害，都比得上必须以上武者的实力了。老唐，你的老有所为队行不行啊？你看这些大大大使用的异界武器，都是顶级的，有的连我都没见过。就连补给也源源不断，快赶上大工会的武器储备了。嗯，这根本就是我们红工会的武器。哼，天残脚！大家撤退，快！赤狼，我知道你们藏在这里，今日你我双方各退一步，以后还能继续合作。乖乖交出红工会的东西，我们饶你们不死！喂，有人吗？敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我。让你们见识见识老夫的绝技！发射！哇哈！什么？天蚕死了？撤退！快，都退出来！什么？<咳>天蚕老人？哎。那么大年纪死了也正常，听说他那个老有所为队都是一群活宝，等我老了也要加入。公子，你又吐血了。你可以的，只要活到那岁数，我就让你当队长。从虫洞里出来后，我就觉得心神不宁，现在竟然真的出事了。叔，我找到那个七队队长郝琼了，他果然没死。我已经通报给了黑工会跟应急管理部的曹无言，他们现在正往白工会赶呢，他们逃不了的。很好，这次一定要把白工会搞垮。父亲，啊、有好穷的消息，有人看到一个长相猥琐、头上坐着个小女孩的年轻人，在黑工会的建筑工地晃悠呢。有好穷的消息，有人看到一个长相猥琐、头上坐着个小女孩的年轻人，在核工会的建筑工地晃悠呢。呃，猥琐，那肯定是好穷小哥无误了。我现在就去把他接回来。不着急，既然小兄弟没死，想必是又有什么鬼点子了。可是，父亲，放心吧，要对好穷小兄弟有信心，他命硬着呢。白会长，那个好球没死，你们白工会真是胆大包天，还敢包庇罪人！曹大人有劳了。嗯，白会长，你们工会玩忽职守，破坏结界一事，人证物证俱全，你有权保持沉默，但你所说的一切都将成为呈堂证供。你们，劳烦二位跟我们走一趟吧。嗯。你们都收到消息了，收到了，捉拿一级通缉犯，好穷，他，叫我，你被通缉了 ，A 级通缉犯，好穷，悬赏金额五千万，见者论赏，什什么，五千万，才五千万。起码得规律到 S 级通缉犯吧，也太瞧不起我了！这么恶劣的行为，至少也一亿起步吧。好穷小哥，你不知道事情的严重性吗？你要是被他们抓到，肯定是掉脑袋的。你们不打算抓我去领赏
虽然我们之前跟红工会有牵扯，但也只是利益关系。他们掌握了大陆的医疗系统，我们只能选择和他们合作。所以你们救我，是因为我现在给各位的利益远远大于红工会了。这小哥，我们是这种小人吗？是非黑白，我们还是知道的。虽然你是个奸商，但。但但，但他就是奸商。我们出来的钱八成是人家的，能得二成还得看他脸色。奸商怎么了？你们没有当过奸商啊？喏、no, ，见者论赏，这回不二八分，五五开，行了吧？你这是？逮捕我吧，赶紧的，反正是逃不掉的。你们不抓我，黑工会就会来抓我，我可不想被那帮家伙逮到。希望等我死后，诸位能照顾我的手下。好穷，还有我这贪吃的妹妹，让她吃饱就会很乖的。啊，我好好养活的。你们不能抓好老板。对，他是好人，给我们免费住房子，还给我们找工作呢。怎么能抓这样的好人呢？大家，少侠，放心吧，我们会试着帮你求情，至少让你留个全尸。开门，曹大人，这不是去官府的路吧？你要带我们去哪儿？弟媳小姐说，她希望能在荒芜之地见你们。啊，荒芜之地？为什么？方便就地正法。都抓到了吗？蓝、绿、黄、褐四家工会会长已经抓捕了郝琼，正在来的路上。<笑>白老头，明年的今天就是你的忌日。是谁的忌日还不一定吧。郝琼，哟，白露小姐，会长，好久不见。嗨，郝琼小哥。哦，拿下。是。且慢。郝琼确实犯了错，但请弟媳小姐念在她是无心之事，从轻发落。弟媳小姐，我们四家工会也决定撤销对白工会的弹劾，并愿意一起承担他造成的损失，希望贵方能网开一面，饶他不死。撤销弹劾？你们四家竟然反水！郝琼，你给他们灌了什么迷魂汤？哪有迷魂汤啊？听不懂。酒会提督。这场戏还要演到什么时候啊？我很忙的。嗯、包大人，是。郝<咳>琼队长协助逮捕的罪犯已经交代了，你们红工会不仅通过不正当手段控制王者大陆医疗系统多年，还串通赤狼贩卖人口、走私武器，罪无可赦。什么？所有与红工会勾结之人，都是王者大陆人民的敌人。郝琼英勇杀敌，情敌数百，理应被世人所歌颂。郝琼好，郝琼妙，王者出了个好郝琼。包大人，不是逮捕白工会吗？怎么看起红工会的人了？笨蛋，我们逮捕白工会的人只是个幌子，目的是牵出更多和红工会有瓜葛的势力。弟媳小姐早就掌握了红工会的犯罪行径，只是苦于没有实质性的证据。但郝琼从荒芜之地带来的赤狼罪犯，正好弥补了证据这一缺口。而红方英借口剿匪去荒芜之地时，带走了工会里最强的武者团队，因此分散了红工会整体实力。呵呵，这时候。还不趁他病要他们命！哦，大人真乃神人也！好穷小兄弟，会长，你小子把清剿赤狼的赏金吃了回扣了吧？被发现了，赏金呢？抓了那么多人，工会账上一毛钱都没看到。你今天必须得给我说清楚了。看这阵仗，弟媳原本是想趁此机会把我们一锅端了吧？嗯、呃，还好我们反水反得快
万众都要死，兄弟们，跟我一起杀出去！对，去和会长会合，我们一起去北方投靠赤狼。啊！是我们攻坏了五队长跟六队长，要救了，他们可都是 S 级武者。一帮普通士兵，在我们 S 级武者面前根本不堪一击。兄弟们，听我命令，群主搅坏提督，一起。哼 ，S 级武者就这，不堪一击。这是黑工会的武者。糟糕，黑工会那帮怪物武者来了。啊、怎么肯不死啊？啊，是无聊，只留下红方英的侄子，其他人全杀掉。是，小姐。这不，不行。喂，能听到吗？这，这会长，我们怎么处理他们？没看我正在打电话吗？说，侄儿，发生什么事了？弟媳要剿灭红工会，他就在荒芜之地，你快跑吧！喂，我没听清，让那帮畜生安静点。你杀了我们吧，少主会给我们报仇的。哒哒哒的声音，他们被抓住了。喂，喂，侄儿，侄儿。谁是谁干的？给我出来！红方英他侄子不能死，快阻止好球！是。嗯、哦，不准伤害好球。行。嗯。那个人是地西麾下的精英武者影，可以制造出一个有本体百分之八十实力的分身，是个相当难缠的家伙。是谁？终于轮到我出场了！逃过求真术！从未见过有如此杀伤力的国属性武者，这小鬼强过头了吧？林大人，哦，我还是第一次看到别人击碎你的分身啊！怎么样，影？他很强，这胖子看起来也不差。侄儿啊，那么可以驱使他们的队长，究竟实力如何？侄儿，侄儿，是儿子才对吧？你,你胡说八道什么？等等，你是好穷？我是不是胡说八道？你自己心里清楚。红方英，那些哒哒哒，要是有个三长两短，我就把你的私生子剁碎了喂狗。我说到做到。哒哒哒。永不为奴！喂，喂，畜生，有招式吧？我弄死你！啊！啊谁敢碰他们一根汗毛，谁就得死！混蛋，他怎么知道私生子的事儿？这么隐秘的事儿，只有我跟我死去的哥哥知道。<笑>会长，怎么了？可恶！这个好穷，这个好穷究竟什么来头？嗯、好穷，你别乱来！他是引出红方英的关键人物，绝不能死。只断只手而已，我也没想让他死。龙子洛英，给他止血。苗姐。呃啊大胆，还敢挑衅！孟将军，给他点颜色瞧瞧
，不准！是。啪，啪，啪。老兰，那帮兵我怎么看着眼熟啊？石玉林军，由皇帝直辖的精英部队，怎么会在这里？白露，认识那个人吗？嗯。御林军统领孟田，边军出身，是从对妖兽前线推下来的厉害角色。您看御林军用的武器装备都是大陆最顶级的，父亲，他们想抓的恐怕不只有红工会的人。刺、啊，坦克，嗯，哦，啊啊、这是什么？杀鸡！不行啊，根本打不穿！发射回城级武器。就这，真没劲。没了吗？我还没玩够呢。胖子归我，女孩归你。成交。<笑>会长，嗯，可是，你再不出手，我们就被地心弄死了。嘿嘿，白鹿，你猜的没错，地西是想把我们几家工会一并清剿，让黑工会大权独揽。啊，父亲，你还是太年轻啊，就派了这么点人来，怎么够看呢？那位绅士，大家小心！躺下。这是 SSR 级别的王者霸气，怎么会有这样的武者？那个纹身，他是传说级武者，四皇一帝里归隐了十多年的那位白皇。<笑>会长，你。你合起来连自己人都打呀！我我我我这不是顾着耍帅，一下没控制好吗？我都十年没用这招了，体谅一下嘛。受呀！起起不来。王者大陆最强的五位顶级武者，后人称之为四皇一帝：黑皇帝王星，白皇白巅峰，红皇红方正，赤皇银针。一地地遮天，达到武学巅峰后，黑皇选择继承家族使命，维护皇朝的安定，加入朝廷，建立了历代最强悍的朝代势力——东西厂。武痴白皇，失去挚爱之后，选择了归隐，再未露面。红皇统领大陆所有正派武者，与虫族一战，为国生死。此后，正派武者群龙无首，四分五裂，形成了如今的九大工会。赤皇选择了魔道，盘踞北方，他所创建的赤狼也就此堕落。而地遮天，留下了一句话：“世界那么大，我要去走走。”自此，杳无音信。地邪小姐，老夫有幸得到过您父亲黑皇的指点，他是我的恩人。所以我绝不会让您出事，但我的兵不能为了自相残杀而死。诸位，我们并不是敌人。圣上此次发兵的主要目的是为了清剿红工会和虫族，不如我们合作，为国效力，共同抗敌。孟田，你……虫族？对啊，毁城级的重型武装，地西率领的军队，还有白皇的现世。现在这帮人的配置，像极了六场大灾变中的第一场，虫灾。在那场战斗中，黑皇、白皇联手御敌，各大工会也纷纷参战。但最后，工会武者全灭，黑白双皇战死，虫族一举突破结界，入侵王者大陆。王者大陆被荒芜之地的妖兽入侵，进行了长达一年之久的人兽大战。直到地遮天回来，消灭了虫族及妖兽。此次伤亡之大，足以载入史册。
后世称为虫灾。在提前了，不行，我得把那个职业救世主地遮天找来。可，可他在哪儿呢？对了，我记得他说过，这是我们帝家世代相传的秘法。秘法？那是什么？有用吗？若是铭刻秘法的人遭受到了生命危险，与他血脉相连的人，便会感知到。所以黑皇死的时候，你是知道的。嗯，知道。但我当时离王者大陆太远，无法及时赶到。如果能再给我点时间的话。哇，有了！小兄弟，你退后，我的防护盾太强，会伤到你的。你是不是想来我麾下？只要能守卫疆土，不管你做错了什么，我都不会计较。让一下。必须消解！你哥呢？地遮天人呢？是，啊、我不知道、啊。事关重大，要么说出你哥的下落，要么让我和皇帝谈谈，不然，我只能选择掐你个半死，触发你身上的秘法了。豪雄少侠，你别冲动！放开地心小姐，我这就联络圣上。不要！原来他长这样，上一世知道他死，我都没见过他面具底下的脸，还还怪好看的。肃静，圣旨到。圣旨。参见皇上。众卿家，平。是的。地心。我的乖女儿，你怎么哭了？跟爹爹说，是谁敢欺负我黑皇的女儿？糟了，是他。误误会啊！好大的胆子，竟敢欺负我的女儿！我非把你塞回娘胎不可！哎，这包脾气，谁受得了？小顺子，韦修费从黑皇的俸禄里扣。是。孟将军，你找我何事？禀皇上，各大公会愿意与我军合作，共同剿灭红公会。还有这位小哥，他是不可多得的人才，我愿意举荐他进入我军的作战部队。啊？哦，你叫什么名字？皇上，我。你小子弄哭了我女儿！黑皇，别冲动，那是人才，人才呀、啊！小心，宁好死！哟，坦克！你还好吗？嗯，啊，坦克。不准伤害！我不要！不自量力的小丫头！你说什么？别冲动！你的火烧不死他的。黑皇，你儿子还欠我钱呢，有话好好说。那正好，我烧给你。如来神拳。你怎么会昏花的独门神功？关你屁事！那我就让你知道知道，死字怎么写。我可不想再死一次。残魂，我都要死了，你人呢？救一下呀！哎，年轻人还是太年轻啊。不知道所有命运的馈赠，都在暗中标好了价码。怎么回事？时间手镯在消耗生命。他的元气在快速提升，这不可能。啊、什么？
情人呢？小黑，这么多年没见，你实力变弱了呢。这种熟悉的感觉，难道是？嘿嘿，你，你是谁呀、啊？嗨，好久不见呢，我是小白呀、啊。小白，这些年都经历了什么？怎么变成这副模样？小黑。你不是也秃了一块儿啊？<笑>他，他难道是白黄，白巅峰、啊？父亲，爹，你没事吧？我没事儿，这种小毛孩怎能伤得了你爹爹？那小子怎么欺负你了？跟爹爹说，我剐了他。他，他摘了我的面具，还掐我脖子。嗯、啊，好穷小哥，居然能接下黑皇的攻击，真是深藏不露啊！啊啊你还好吗？好个头啊！小花生命一直超越自身修为的能力也太恐怖了，没听残魂说时间手中还有这种效果呀！有那么一瞬间，我都以为自己是主角了，这也太黑了吧！我还有两个小时就要挂了，哈哈哈哈哈哈！白皇果然在世，黑白双皇重聚，我王者大陆何愁一介妖魔来犯？二位不如联手清理荒芜之地的妖兽，剿灭红宫会，还有这位好穷小哥。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？好穷，你可愿为我王者大陆亿万民众抛头颅、洒热血，助一族歼妖魔？现在妖魔作乱，去！皇上，我觉得你说的特别对。实不相瞒，我正打算在荒芜之地建立一个村庄，作为对敌前线补给站。现在万事俱备，只差、呃……差什么？钱，你先转我两百亿。嗯，这就当预知你未来七十年的俸禄。以后维护王者大陆和平的重任就交给你了。啊，当然当然。嗯，好险，我的小命终于充值上了。到账两百亿元，这就借到两百亿了。皇帝的钱太好赚了吧！我每年的俸禄也不过七千万。皇上这招厉害，有了这笔借贷，小兄弟下半辈子就归公家了。徐公子，你最近吐血的频率越来越高了。记得你当初来的时候毫无血色，只剩下皮包骨。要不是我血魂石的造血能力，也早死几百回了。谢谢会长。对了，当初背你来的胖子呢？怎么不见他、啊？可能是死了吧。会长有心了。死了也好，这种废物活着也是浪费粮食。啊的召唤，不准超越一切的力量。懒、嗯、虫、嗯、们，醒来吃人族了。蜻蜓，他们怕是醒不过来了。金克斯，当初虫后为了躲避追击，不得已才让族人进入假死状态。但假死对我族身体有不可逆的伤害，很多族人已经。那虫后呢？虫后醒了吗？虫后已经苏醒，他说，只有找到我族的圣物血魂石，才能唤醒其他族人。在你之前，陆续醒来的族人已经出发去找血魂石了。蜻蜓，我们也赶紧。各位工会代表。起来，这边集合！好求让我们带人在这里等着收获，是不是耍我们啊？好求小哥交代了传送符文，已经贴好了，请各位开始打开临时传送门吧。好，有劳包大人了。啊！这是什么神仙法术
，没想到好球小哥的战前准备这么充分。这是少主制作的传送符文，加上启动秘法。各位会长，请去接货吧。快，把货拉出来！少主交代，交完货立马关门。报告，物资已全部运输完毕。好的，辛苦大家了。少主真是神机妙算，提前把物资材料往德玛西亚运输。把这张清单的材料尽快运到德玛西亚。别站着不动啊！用我教你的方法压缩元气，压成一道贴身铠甲。对不起，你真的好难。好穷啊！我不知道你刚才用什么方法，瞬间把元气提升到可以和小黑对抗。但红方鹰。可不是投机取巧就能被打败的。你队员的能力很奇特，但是实力没达到能释放原压的程度。原压？红方鹰手上有一颗从虫族得到的圣物——血魂石，能控制无原压护体生物体内的血液。如果不能释放原压，你们几个对上红方鹰时，毫无疑问会被他瞬间秒杀。目前的计划是拿大侄子换回达达达后，关门放萝莉。但我们现在必须要提升实力才行，拳头够硬才能保命。穿越拳从地遮天手上买了几吨顶级秘法神诀，可大多都是武学奇才。或要百年修为底蕴的人才能练，即使是现在的我，也很难成功。但运用手镯的能力消耗金钱生命值，可以瞬间暴力提升功法，就是太贵了，命又没了半个月。啊，嗯，嗯，好嘞，果然没有那么容易成功。嗯你们看这身元气铠甲酷不酷？哇，太酷了！三天时间能做到让元气变护甲，武学奇才啊！<笑>阿虚，我找到不像我胖的朋友了，你现在还好吗？与此同时，荒芜之地的另一边，郝琼的人造门前，你，你是？<笑>阿虚，让会长给你灌注虫族血液吧，这种感觉太棒了！啊，西虎队长，现在的我已经超越人类 SSR 水平了吧？西虎，你怎么变得那么丑？吃错药了吧？会长用血魂石提纯了虫族血液，只要喝下。就能大幅度提升武者实力，提升了又怎么样呢？换上虫族的血液就会得到重生。现在所有的队长都经过了改造，就差你了。我不，与其变成不人不虫的样子，还不如死了来的舒服。徐公子，别不识抬举，还以为你是红宫会实力最强的队长吗？这就让你看看虫族力量的强大。公子，徐公子身体不适，不宜前错。西湖队长，请挥吧。哼，几个丑八怪也敢拦我？信不信我一口把你们吃了？够了。西湖，你刚吸收了虫族血液还不稳定，滥用能力会让你身体出现变异。退下吧。会长。他就是个靠人苟活的笨秧子，我忍他很久了，不如现在就让我杀了他。你要违抗我的命令吗？我，我不是这个意思，会长，别把我的虫血抽走。阿虚，那个和你一起来工会的胖子不仅活着，还和郝琼一起挟持了我的侄儿。什么？你带上奇虎。限你们三天之内解决掉郝琼和那个叛徒，把我侄儿带回来。是，会长，我会亲自动手清理门户。白鹿小姐有发现？快，在那
南城的地底下有东西在快速移动。白露小姐，你太厉害了！你怎么知道虫族会来城里？呃，郝琼说的。我们已经用热成像仪找到了虫族的所在。白露小姐，下一步是猎杀虫族吗？我们三队熟悉南城，我也熟，让我跟三队队长一起前去。收拾一切必要物资，移系本部，全体人员到废墟集合。你又挖错了，这里不是皇宫。分身，你们到底有没有一点方向感？我就说不是这个方向，应该朝着日出的地方挖，应该朝月亮升起的地方挖。哼，才不是！你们跟着我挖，那里有人族，我们起码进城了。他们是。呃，哪个异界门跑出来的怪兽吗？快叫护城队的人来！嗯，人类！啊！虫子咬人了！救命啊！护城队，快来呀、啊！皇上驾到！叩见皇上！免礼。王二，今天天气不错，出门走走吧。你已经躺床上三年，不出房门六年了。像我这种人，不愁吃不愁穿，不用工作，不用拼搏，不用赚钱，不用养家糊口。朝里有卧龙凤雏，朝外有吕留关张。未来有精明能干的黑皇之女弟媳辅助。我除了躺平等死，还能干嘛？皇太子太惨了，还是内卷舒服，年纪轻轻就躺平，太惨了。是啊，皇上，不好了，发现大量虫族入侵城内，距离皇城不足百里，他们往皇城里来了。报告上不是说，荒芜之地的虫族巢穴里都是些死虫子吗？黑皇不在殿内，要是虫族杀入皇城，该如何是好？我们会被吃掉吧？画面显示他们掉头又走了，好像分不清东南西北，原地转了好几圈，现在越跑越远，朝着北方去了。还好不是来皇城，这样我们就安全了。父皇，啊！终于，让我等到了。婴儿，你，虫族入侵这么有趣的事。本太子一定要掺上一脚，父皇，儿臣请求，挂帅出征。<笑>三年呐、啊，三年，太子终于坐起来了，一学奇迹呀、啊！婴、啊、儿，皇后，你看到了吗？我们的婴儿对生活又有了期望，他要去死，我这做父亲的难道不给吗？传令。虫子引回来，东西场的护卫队保护银儿，挂帅出征。黑皇大人，我们本不想麻烦您，但是这个虫族实在棘手，无妨。老夫也确实很久没有好好打一架了。小黑，你看那个虫族，嗯。我从未见过这样的虫族，让我看看你的本事！啊！哦，小黑宝刀不老啊！哼，区区虫族，记住，无论你们进化多少次，都不可能抵抗得住我的一击。正是虫族高等血脉独有能力，身体重组与融合。比起那几个人类武者，这位的身体真强大。不知道你们人类中还有多少这样的美食？嗯，你的味道应该更好。我一把老骨头了。怕你牙口不好，啃不动。试试。你
王者大陆就是为了吃人，吃人怎么了？在浩瀚星空中有无数世界，所有生物皆为我虫族的盘中餐。你人族杀我虫王，夺我虫族圣物血魂石，这个仇是时候要清算了。力度不够啊！看来你刚吞噬人类，需要时间适应新的身体。你观察的很仔细，可惜人类的年龄限制了很多身体机能的发挥，否则这几针毒刺，怎么可能击中你？你，破绽！嗯，去死吧，恶心的虫子！啊，吃了一波，让他跑掉了。白会长，你没事吧？嗯，没事。这个就是郝琼说的，能对虫族起作用的炸弹。对，他在德玛西牙村研制的。郝琼所说的德玛西牙村，真的存在？哦，我们跟着他画的地图，确实找到了一个传送门。而且他说门口可能会遇到红方音，还真说中了。当时的红方音正在修炼某种功法，很是入神。他身体散发出来的强大云压，绝不比您差。如果他发现了我们，绝对能把我们两人当场击杀。所以，我们偷偷溜进传送门后，很快又偷偷溜出去了。看来红方音手上的血魂石，确实能让他提升实力。我们得分出人手，保护德玛西亚村才行。呃村子吧，这个我们觉得倒是不需要担心啊。红方音进去，怕也出不来啊。都给我安静点！哼，毫无智商的低等生物，真不知道虫后要我们驯服这些没脑子的畜生干什么。红后是要让这些荒芜之地的怪物去破坏人类的军队跟防御，只醒来了我们几个，是不够对付人类族群的。真不明白，纯如尼安格斯、古蒂夫那螳螂也能醒来。你说什么？威廉纳克西利塔，蜈蚣王，要打一架吗？<笑>你们吵死了，虫啊！<笑>啊哈哈哈哈哈！罗伯特·里格蒂娜、罗德斯·安德鲁·列根，你们怎么回事？安永问：“长得丑，被人族舞者揍了吗？”哼，你们不是有虫后的再生能力，被揍的都喘不过气了，丢脸！我不是被舞者的攻击伤的，快去告诉虫后，人族有对付我们的生化武器。虫族的巢就在这里。嗯，按照提供的位置显示，是这里了。德玛西牙村的村民竟然拒绝我们的保护，真是不识好歹啊！哎呀，人都说了，能用这东西把茧里的虫群都杀死，就是对他们最大的保护。切，好了，走吧。哦、嗯。成功了！什么？连坦克也？好球！现在只有你不会人气盔甲了。不行，坦克，给我建个屋子，不要任何人来打扰我，我要闭关。哦。嗯、哦，大功告成。啊，好饿呀！我们去吃饭吧。哎呦，这不是我们红工会的叛徒谭科吗？叛徒谭科呀，你是要自己过来临死，还是让我们过去，给你个痛快？骑虎队长阿虚。嗨，谭科。虚公子，要是你下不了手
，我来帮你清理门户。不用。啊，那是谁？我们两兄弟的事，还轮不到你管。坦克，许久没见，你进步很快呀、啊。我能感受到你身体里浓厚的元气波动，你已经拥有固体元气了。是那位叫郝琼的，帮你提升了实力吧？你们和红工会作对，真的很不明智。如果你愿意交出郝琼，我会为你向会长求情。老、啊、徐，我我不想和你打架。红会长是坏人，但郝琼队长他和红会长不一样。队长。你已经跳槽了吗？也好，这样我动起手来就没什么好顾忌了。动手吧！罗须，你做什么？我我不跟你打，你快把剑收起来。你就当是平时的练习，只是输了会丢命。啊！手法不对。好，坦克。还有什么新招都使出来吧！我去，别！哇、嗯！那个拖油瓶竟然能挡下虚公子的剑，我没看错吧？没想到坦克公子成长得如此迅速啊！哼，虚公子那家伙绝对放水的。你妈。等我把这女娃撕碎，再去找她问罪。好啊！女娃，你家大人。小妹妹过来，给叔叔咬一口。浩琼说：“长得越恶心的东西越好吃。”坦克，你现在竟然能挡下孤独九剑中的八剑！啊！嗯，阿、啊、虚，我不打了。好穷让我练的盾甲太消耗元气了。好穷让你练的？嗯，对。能把这么高深的功法传给你，看来他确实是个不错的人。如果你能维持这个实力，逃命应该没问题了。徐公子、小胖，你们别打了！公子他已经吐血好几天了，也没有继续补充血液。红会长为什么不给你补血了？难道是因为我吗？还记得我们从小一起练武，一起在山谷里跟群狼猛兽死斗，一起进入画府，你当门童。我当武陪，何奈，月老跟我开了个玩笑。徐公子，公子别说了，伤身呐。徐公子，可以帮我们捡方丈吗？秋菊，你别跟我抢哦。冬梅，你怎么能独食呢？让画父四花、春桃、夏荷、秋菊、冬梅。同时爱上了我，没问题。哎呀，帅！帅！太有气质了，气质！光谬！小小五陪口气倒大，除非你能从本夫人的血骨上活下来，哼，否则你休想带走我画府的四大名花。好，夫人，我们一言为定。夫人，求您放过徐公子吧。中了您血骨的人，用不了几天就会失血而亡啊！夫人，我们甘愿替他受罚，请您放他走吧。你们还真把他的花言巧语当真了？放他走可以，种下这几只毁容骨，你们和他一起滚出画府。我倒要看看，到时候他是否还对你们一片痴情。阿、啊、虚，别怕，我们去红空会，他们的会长知道怎么治疗血骨。阿、啊
还有四位姐姐，你们也一定能恢复如初的。阿虚，别睡啊，我们快到了。抱歉，坦克，会长无数次把我从死亡的边缘拉了回来，他是我的救命恩人，我别无选择。女娲可不能随便咬人。徐公子，你偷袭我！阿虚，你好穷，你骗人。那家伙一点都不好吃。洛英，洛英，你没事吧？徐公子，阿虚，你们别这样，我一时半会儿还死不了呢。你为什么？去死吧！公子。啊啊公子、啊，<笑>让我把你捅成麻布锅！死胖子，你活腻了？看你身为队长的我动手，就你还想逞英雄？让我送你们几个去团聚吧！坦克，哦，你已经做得很好了。剩下的，让我来吧。说起来，还真多亏你，让我在生死边缘又有所领悟。遗憾的是，这一招不能流传给后人了。孤独九剑，十剑。子的血快流干了，公子、啊，你别死、啊啊！你，你不是死了吗？尸体就在那里，那在我面前的是什么东西？鬼魂？没见识的蠢货，此乃剑意，冰死之念。不就是剩一口气没死绝吗？<笑>正好，让你见识一下虫族血液真正的强大。强大，让你体内的兽性与虫性融合，虫虎形态。什么？看招！小心！终于出来了，坦克，人呢？刚才出什么事了？洛英，你没事吧？洛英。等会我考了他，给你报仇。徐公子，<笑>你就是郝琼。徐公子，你不是快死了吗？逼婚出窍啊！我撞鬼了。<笑>不用害怕，我只是一道剑魂，我的身体确实快要撑不住了。坦克以后就有劳你照顾了。如果可以的话，我这四位护花也。孤独剑法第十剑，与剑共魂，少用，伤身。你怎么知道？我刚悟出了第十剑，而且还取了个这么霸道的名字。哼，看过你们祖师爷写的剑谱啊？剑谱？我好了，徐公子没气了，醒醒啊，公子！啊！徐公子的剑魂消散了。不对。
是这个。快住手！你杀了许公子，我们给你平了。啊！别动！哎、啊，你们几个女孩长得那么可爱，怎么脑瓜子不太好使呢？许公子的剑，你怎么会用许公子的蛊毒剑法？找到了，你，每只缺陷，画家的独门血蛊，会不停吸食中蛊之人的血液，直至宿主濒死。此时血蛊会离开宿主，回到主人身边。此时他的血能治百病，又称还阳血。现在你身上的蛊毒已消，必须尽快处理伤口，防止感染。这附近有个可以让你休养并躲避红宫会追杀的地方，只要你答应和我混，我就带你过去。啊，太好了，公子！啊、谢谢你的好意，但骑虎还未彻底死亡。如果我要逃走，他终究是个麻烦。这你大可不必担心。哎、啊，我饿。饿了吧？来，投给你，堂哥，尾巴给你，快吃！血骨的肉可是大补，上辈子我都没能尝过，快吃啊！嗯、呃呃，好吧。嗯，少侠，这是。哎呦呵，果然厉害，又有提升的迹象了。刚才那个不仁不仇的丑八怪是不是揍了你啊？嗯，他坏。虚公子，叫我阿虚就好。我一向不喜欢占人便宜，吃了你肚子里的蛊，我给你演示一遍完整的孤独剑法吧。<笑>这位真会开玩笑，孤独剑法是我自创剑法，我每在生死边缘领悟一剑，此剑法就多一式。我至今都没有领悟出完整的剑法。太好了，徐公子！公子，公子你的脸色变好了。不过，既然他救了我，我也不是不能把孤独剑法中的九剑传授于他。孤独剑法分为九九八十一剑，我只示范一次，你看好了。你说什么？八十一剑？从第十剑后。每一件都需要消耗大量元气，据传闻第八十一件能无视任何桎梏，斩断世上的一切。你们看好了，见证历史的时刻即将发生，魂由心生，剑由心铸。嗯，好亮。我什么都看不见了。这孤独剑法的祖师爷太白用过八十一剑，他用完就挂了，而我有手镯，不消耗元气。只需要消耗王者币，就能轻松使出八十一剑。仅有如此神技，八十一剑，八十一魂，九九归一。啊、说、啊，是、啊。说，你是怎么找到我的？别说话，我先用虫血帮你治疗。啊、我的手又长出来了。这个是血魂石的控血能力。骑虎他那比狗还灵敏的鼻子闻出了个方向，我就找过来了